অহংকার অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা শুধু বইটি পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে লেখা হয়েছে এর মধ্যে অহংকার অধ্যায়টি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আপনারা ইনশাল্লাহ বইটিতে পাবেন প্রারম্ভিকা কিবির বা অহংকারের সংজ্ঞা কিবির তথা অহংকার ও অজব তথা আত্মগরিমা এর মধ্যে পার্থক্য কিবির বা অহংকারের কারণ সমূহ মানুষ কি নিয়ে অহংকার করে অহংকারীদের কতিপয় দৃষ্টান্ত মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব অহংকারীর শাস্তি অহংকারের চিকিৎসা পরিশিষ্ট এবং সর্বশেষে নিজের মেধা যাচাই করো এই এতগুলো অধ্যায় সব আমরা এই লেকচারে আলোচনা করব আর আল্লাহ তো দাতা প্রারম্ভিকা মানুষের অন্তরাত্মার জন্য খুবই ক্ষতিকর এক ব্যাধি যা একজন মানুষের নৈতিক চরিত্রকে শুধু কলুষিতই করে না বরং তাকে হৃদায়ত ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির পথের দিকে নিয়ে যায় যখন কারো অন্তরে অহংকার ও আত্মগরিমার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তা তার আকল বুদ্ধি অভিলাষ অভিপ্রায়ের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাকে নানান ধরনের প্ররোচনা দিয়ে প্রবলভাবে টেনে নিয়ে যায় তাকে বাধ্য করে সে যেন সত্যকে অস্বীকার করে বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে আর একজন দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি সত্যের নিদর্শনাবলীকে মিটিয়ে দিয়ে সর্বদা প্রচেষ্টা চালায় আর একজন দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি সত্যের নিদর্শনাবলীকে মিটিয়ে দিতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালায় অতপর তার নিকট সজ্জিত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে কিছু বাতিল গোমরাহি ভ্রান্তি আর ভ্রষ্টতা যার কোনো বাস্তবতা নেই আর সে এসব কিছুরই অনুসরণ করতে থাকে ছোট বড় অপর যে কোনো মানুষকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এ পুস্তিকায় আমরা কিবির বা অহংকারের অর্থ অহংকার ও আত্মগরিমার মধ্যে কি পার্থক্য অহংকারের ক্ষতি নিদর্শন কারণ ও মানব জীবনে এর ফলে কি প্রভাব পড়ে সর্বশেষে এ ব্যাধি থেকে মুক্তির চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করবে ইনশা আল্লাহ এ পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করানো করাতে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমি ভুলব না আমরা আল্লাহ তালার নিকট ক্ষমা ও আনিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং দিন দুনিয়া ও আখেরাতের চিরন্তন কল্যাণ প্রার্থনা করছি আমিন ও সাহেবকে মুক্তি দান করুন আমিন এবার আমরা সর্বপ্রথম আলোচনা করব ইনশাল্লাহ কিবির বা অহংকারের সংজ্ঞা কিবির বা অহংকারের সংজ্ঞা কিবির এখানে পড়ার সুবিধার্থে কিবর কে কিবির লেখা হয়েছে যা প্রচলিত কিবিরের আভিধানিক অর্থ ইবনে ফারিস রাহমাহুল্লাহ বলেন আল কিবরুন আল কিবর এর অর্থ অহংকার গর্ব বরত্ব বরাই ইত্যাদি অনুরূপভাবে আল কিবরিয়া ও অর্থ অহংকার বরত্ব বরাই গর্ব প্রবাদ আছে ইজ্জত সম্মানের দিক থেকে যিনি বড় তিনি তার মতো সম্মানিত লোকদের থেকে সম্মানের উত্তরাধিকারী হন ওয়ারিসুল মাজিদি কেবিরন আন কেবিরিন ইজ্জত সম্মানের দিক থেকে যিনি বড় তিনি তার মতো সম্মানিত লোকদের থেকে সম্মানের অধিকারী হন ইবনে মেন্দুর রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন আল কিবের শব্দটির কাফ যের বিশিষ্ট এর অর্থ হল বরত্ব অহংকার ও দম্ভ আর কেউ কেউ বলেন ত্যাকাব্বার শব্দটি কিবির থেকে নির্গত আর ত্যাকাব্বার মিনাসিন শব্দটি দ্বারা বার্ধক্য বোঝায় আল ত্যাকাব্বুর ওয়াল ইস্তিকবার এর অর্থ হলো বরত্ব দম্ভ অহমিকা লিসানুল আরব পাঁচ নম্বর খণ্ডে একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সম্মানিত শ্রোতাবিন্দু আপনাদের একটি তথ্য জানিয়ে রাখি লিসানুল আরব হচ্ছে আরবি ভাষার সবচেয়ে সেরা অভিধান সেরাই পরিভাষায় কিবিরের অর্থ 
নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নিজেই হাদিস শরীফে কিবিরের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসি অরদ রদি আল্লাহ আলা আনহ থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তির অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল কোন কোন লোক এমন আছে যে নিজের কাপড় চোপর ও জুতা স্যান্ডেল সুন্দর ও উত্তম হওয়াকে পছন্দ করে এটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে তিনি বললেন নিশ্চয়ই লতা আলা সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন অহংকার হলো হকের প্রতি অধ্যত্ব প্রদর্শন ও মানুষকে অবজ্ঞা করা সই মুসলিম একানব্বই নম্বর হাদিস সমাজ শ্রোতাবিন্দ সুন্দর পোশাক আশাক পড়লে সেটা অহংকার হবে না কিন্তু মানুষকে অবজ্ঞা করলে এবং সত্যের প্রতি অধ্যত্ব প্রদর্শন করলে অহংকার হবে আল্লাহ তালার কাছে অহংকার থেকে আমরা সবাই আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে অহংকার থেকে দূরে রাখেন আমিন নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশে কিবিরের সংজ্ঞা দিয়েছেন এক বেতারুল হাক্ক হকের প্রতি সত্যের প্রতি অধ্যত্ব প্রদর্শন অর্থাৎ হককে তুচ্ছ মনে করা সত্যকে তুচ্ছ মনে করা অস্বীকার করা এবং বরত্ব দাম্ভিকতা দেখিয়ে হক কবুল করা থেকে বিরত থাকা বর্তমান সমাজে আমরা অধিকাংশ মানুষকে এমন দেখতে পাই যখন তাদের নিকট কোনো ব্যক্তি হকের দাওয়াত নিয়ে আসে যে ব্যক্তি বয়স কিংবা সম্মানের দিক থেকে তার চেয়ে ছোট তখন তারা ওই ব্যক্তির কথার প্রতি কোনো ধরনের গুরুত্ব দেয় না আর তার দাওয়াতের কথা যদি তাদের মতামত অথবা যা তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে ও যার উপর আমল করছে এগুলোর পরিপন্থী হয় তখন তারা তা অস্বীকারও প্রত্যাখ্যান করে দেয় ব্যক্তিটিকে ছোট মনে করে তার বিরোধিতায় অনড় থাকে যদিও সত্য ও হকের আনুগত্যের মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তারা যে মিথ্যা ও বাতিলের ওপর অনড় রয়েছে তাতে তাদের কোনো কল্যাণ না থাকে তাতে তাদের কোনো কল্যাণ না থাকে আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক বিশেষ করে ছোট পরিসরে এ ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে যেমন পরিবার স্কুল মাদ্রাসায় অফিস আদালত ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এবং সহপাঠী সহকর্মীদের মাঝে অহংকারী ব্যক্তি এ আশঙ্কায় অন্যের কাছ থেকে সত্য গ্রহণ হতে বিমুখ থাকে যে সে যদি অন্য কারো থেকে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করে তখন মানুষ তাকে সম্মান করবে না বরং ওই লোকটিকে সম্মান করবে ওই ব্যক্তি মানুষের সামনে বড় সম্মানিত লোক হিসাবে মর্যাদা লাভ করবে তারা তার মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে টানাটানি হবে যা শুধু সে নিজের জন্যই তালাশ করে তার মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে টানাটানি হবে যা শুধু সে নিজের জন্যই তালাশ করে কেননা সে আশঙ্কা করে সত্য গ্রহণের কারণে বাধ্য হয়ে তাকে অন্যের অনুসারী হতে হবে অথচ এ অহংকারী লোকটি যদি বুঝতে পারত জ্ঞান দিয়ে চিন্তা করত তার জন্য সত্যিকার ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদা হলো হকের অনুসরণ আনুগত্য করার মধ্যে বাতিলের মধ্যে ডুবে থাকাতে নয় তাহলে অবশ্যই সে সত্যের অনুসারী হতো আমার ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ আনহু আবু মুসা সে আরি রদি আল্লাহ আনহু এর নিকট চিঠি লিখলেন গতকাল তুমি যে ফয়সলা দিয়েছিলে তার মধ্যে তুমি চিন্তা ফিকির করে যদি সত্য ও সঠিক বিষয়কে তার বিপরীতে পাও তাহলে তা থেকে ফিরে আসাতে যেন তোমার নফস তোমাকে বাধা না দেয় কেননা সত্য চিরন্তন সত্যের পথে ফিরে আসা বাতিলের মধ্যে অনেক দূর যাওয়ার চেয়ে অতি উত্তম সত্যের পথে ফিরে আসা বাতিলের মধ্যে অনেক দূর যাওয়ার চেয়ে অতি উত্তম হাদিস তারা কুতনি চার নম্বর খন্ডে দুশো ছয় নম্বর হাদিসে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি রহমাহুল্লাহ বলেন একদা আমরা একটি জানাজায় উপস্থিত হলাম তাতে অবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান রহমাহুল্লাহ হাজির হলেন তিনি ছিলেন একজন কাজী আমি তাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম তিনি যে জবাব দিলেন তাতে তিনি ভুল করলেন অতপর আমি বললাম আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিক এ মাসা আলার সঠিক উত্তর এভাবে এভাবে তখন তিনি কিছু সময় মাথা নিচু করে চুপ থাকলেন তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন আমি আমার কথা থেকে ফিরে আসলাম আমি লজ্জিত আমি আমার কথা থেকে ফিরে আসলাম আমি লজ্জিত সত্য গ্রহণ করে অধীনস্থ হওয়া আমার নিকট মিথ্যার মধ্যে থেকে নেতা হওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম ঘটনাটি আছে তারিখ বাগদাদ দশ নম্বর খন্ডে তিনশো আট নম্বর পৃষ্ঠায় দুই গম তুন ন্যাস মানুষকে অবজ্ঞা করা আল গম তু বলা হয় অবজ্ঞা করা নিকৃষ্ট মনে করা ছোট মনে করা সুতরাং আল গম তুন ন্যাস মানুষকে অবজ্ঞা করা নিকৃষ্ট মনে করা তুচ্ছ মনে করা ও মানুষকে ঘৃণা করা মানুষের গুণের চেয়ে নিজের গুণকে বড় মনে করা 
তাদের হক বা অধিকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং তাদের ভালো গুণকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকা যারা অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করে তারা মানুষের সুনামকে ক্ষুণ্ণ এবং তাদের যোগ্যতাকে ম্লান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে অন্যদের ওপর তার নিজের বরত্ব উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার লক্ষ্যে মানুষকে হেও প্রতিপন্ন ছোট করে মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও অপবাদ রটায় অহংকারী ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা ও গুণ দিয়ে কখনোই উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান লাভ করতে সক্ষম নয় এজন্যই সে নিজে সম্মান লাভ করতে পারে না এ জন্যই সে নিজে সম্মান লাভ করতে না পেরে নিজের মর্যাদা ও অবস্থান বহাল রাখার জন্য অন্যের কৃতিত্বকে নষ্ট করে এবং তাদের মান মর্যাদাকে খাটো করে দেখে কিবির তথা অহংকার ও অজব তথা আত্মগরিমা এর মধ্যে পার্থক্য আবুল ওয়াহাব আল মার ওয়ারজি রহিমাহুল্লাহ বলেন আমি ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম কিবির কি তিনি বললেন মানুষকে অবজ্ঞা করা তারপর আমি তাকে অজব অর্থাৎ আত্মগরিমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম উত্তরে তিনি বললেন তুমি মনে করছো তোমার নিকটে এমন কিছু আছে যা অন্যদের নিকট নেই নামাজিদের মধ্যে উজব বা আত্মগরিমার চেয়ে ক্ষতিকর আমি কিছু আমি দেখতে পাই না নামাজিদের মধ্যে উজব বা আত্মগরিমার চেয়ে ক্ষতিকর কিছু আমি দেখতে পাই না সিয়ারু আলামি নোবালা আট নম্বর খণ্ডে চারশো সাত নম্বর পৃষ্ঠায় কিবির বা অহংকারের কারণসমূহ অহংকারী ব্যক্তি মনে করে সে তার সঙ্গীদের চেয়ে জাতিগত ও সত্তাগতভাবেই বড় এবং সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ফলে সে কাউকেই কোনো প্রকার মূল্যায়ন করতে চায় না এবং কারো অনুগত থাকার মানসিকতা তার মধ্যে থাকে না অহংকারের কারণসমূহ নিম্নরূপ এক কারো অনুগত না থাকার বা আনুগত না করার স্পৃহা অহংকারী ব্যক্তি কারো অনুগত করতে চায় না তার মাঝে অন্যের আনুগত না করার স্পৃহা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত যে আল্লাহর হাতে আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব যিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান তার আনুগত শেয়ার করতে চায় না তার এমন স্পৃহার কারণে তার মাঝে নিজেকে বড় মনে করার অনুভূতি জাগে তার কাছে মনে হয় সে কারো মুখাপেক্ষী নয় তার কাছে মনে হয় সে কারো মুখাপেক্ষী নয় এর ফলেই তার থেকে অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের উৎপত্তি ঘটে আল্লাহ তালা বলেন কাল্লা ইংল কখনো নয় নিশ্চয়ই মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে কেননা সে নিজেকে মনে করে স্বয়ং সম্পন্ন বলেন মানুষ তখনই সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার প্রভুর অবাধ্যতা করে যখন সে নিজেকে মনে করে স্বয়ং সম্পন্ন মা আলিম উত্তেনজিল আট নম্বর খণ্ডে চারশো উনআশি নম্বর পৃষ্ঠায় ঈশত পরিবর্তনের সাথে তার আর কারো প্রতি মাথা নত হওয়া বা কারো আনুগত্য করার কোনো প্রয়োজন নেই দুই অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভদের অপ্রতিরোধ বাসনা একজন অহংকারী মনে করে সমাজে তার প্রাধান্য বিস্তার সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সবার নিকট পরিচিত প্রসিদ্ধি লাভের কোনো বিকল্প নেই তাকে এ লক্ষ্যে সফল হতেই হবে কিন্তু যদি সমাজ তার কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য মেনে না নেয় তখন সে চিন্তা করে সে যে কোনো উপায়ে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে হবে চাই তা বড়াই করে হোক বা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে হোক তিন নিজের দোষকে আড়াল করার বাসনা একজন অহংকারী তার স্বীয় কাজকর্মে নিজের মধ্যে যে সব দুর্বলতা অনুভব করে তা গোপন রাখতে আগ্রহী হয় কারণ তার আসল চরিত্র যদি মানুষ জেনে যায় তাহলে তারা তাকে আর বড় মনে করবে না ও সম্মান দেবে না তাকে ও তাকে আর সম্মান দেবে না যেহেতু একজন অহংকারী সব সময় মানুষের চোখে বড় হিসাবে থাকতে চায় এ কারণে সে পছন্দ করে তার দুর্বলতা ও কমতিগুলো যেন কারো নিকট প্রকাশ না পায় কিন্তু সে এতে নিজের অহংকার দ্বারা নিজেকেই অপমানই করে সে নিজেই তার গোপনীয় বিষয়ের দিকে মানুষকে পথ দেখায় কেননা সে যখন মানুষের সামনে নিজেকে বড় করে দেখায় তখন মানুষ তার বাস্তব অবস্থা জানার জন্য তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করে এর ফলে তার আসল চেহারা প্রকাশ পায় আসল রূপ খুলে যায় তার যাবতীয় দুর্বলতা উন্মোচিত হয় আর মানুষও তাকে নিকৃষ্ট ও ছোট মনে করে একজন অহংকারী ইচ্ছা করলে তার দোষ ত্রুটিগুলো বিনয় নম্রতা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও যা সে জানে না এ সম্পর্কে চুপ থাকার মাধ্যমে গোপন রাখতে পারত সে পারত অপছন্দনীয় কাজের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করতে এবং লৌকিকতা ও ভিত্তিহীন দাবি থেকে দূরে থাকতে চার বিনয়ের ক্ষেত্রে অন্যদের বাড়াবাড়ি করা কখনো অন্যদের বিনয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে অহংকারীরা অহংকারের সুযোগ পায় যেমন কেউ কেউ নিজেদের খুব ছোট মনে করে 
নিজেকে যে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য দুর্বল ও অযোগ্য বিবেচনা করে এবং যে কোনো ধরনের আমানতদারিতা রক্ষা করতে নিজেকে অক্ষম বলে দাবি করে তখন অহংকারী চিন্তা করে এসব কাজ থেকে এরা সবাই তো নিজেদের অযোগ্য মনে করছে তারা সবাই আমার মর্যাদাকে স্বীকার করছে তাদের ওপর আমি এসব কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য এভাবে শয়তান তাকে প্রলোভন দিয়ে ফুসলাতে থাকে আর লোকটি নিজেকে সবার ওপর যোগ্য দেখতে থাকে ফলে সে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আর তাদের মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয় পাঁচ মানুষের মাঝে কাউকে মূল্যায়ন ও প্রাধান্য দেওয়ার মানদণ্ড ও নির্ধারণের ত্রুটি করা অহংকারের কারণ সময়ের অন্যতম হল মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণের ত্রুটি করা এ কারণে তুমি দেখতে পাও যারা ধনী ও পদমর্যাদার অধিকারী তাদের প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যদিও তারা পাপী বা অপরাধী অন্যদিকে একজন পরহেজগার মুত্তাকি ও সৎলোক তার ধন সম্পদ ও পদমর্যাদা না থাকাতে সমাজে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না সুতরাং যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে অগ্রাধিকার দেওয়াটা তার অহংকার সৃষ্টির একটা কারণ এর ফলে সে অন্যদের ছোট মনে করে আর নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় ভাবে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার সাহাবিদের একটি দৃষ্টান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে কিসের ভিত্তিতে একজন মানুষকে মূল্যায়ন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আর কিসের ভিত্তিতে তাকে পেছনে রাখা হবে প্রকৃতপক্ষে যে যত বেশি তাকোয়া বান সে তত বেশি সৎ ও উত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হবে আর সেই সর্বাধিক প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সাহর ইবেন সায়দ রদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদিন এক ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন তিনি উপস্থিত সাহাবাই কেরামকে বললেন তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি বলো তারা জবাব দিলেন যোগ্য লোক সে যদি কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার ডাকে সারা দেওয়া হয় যদি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করে তাহলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় আর যদি কোনো কথা বলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় বর্ণনাকারী বলেন তাদের কথা শুনে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম চুপ করে থাকলেন একটু পর আরেকজন দরিদ্র মুসলিম রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তাকে দেখে সাহাবাই গ্রামদের বললেন তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি বলো তারা বললেন যোগ্য লোক যদি সে কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাবে সারা দেওয়া হয় না আর যদি সে কারো ব্যাপারে সুপারিশ করে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না আর যদি সে কোনো কথা বলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় না অতঃপর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন এই লোকটি জমিন ভরপুর যত কিছু আছে তার সব কিছুর চেয়ে উত্তম এই লোকটি জমিন ভরপুর যত কিছু আছে তার সব কিছুর চেয়ে উত্তম সৈ বুখারি পাঁচ হাজার একানব্বই নম্বর হাদিস ছয় আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে অন্যদের নেয়ামতের সাথে তুলনা করা ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়া কিবির বা অহংকার করার আরেকটি কারণ হলো একজন মানুষকে আল্লাহ তালা যেসব নেয়ামত দান করছেন সেগুলোকে ওই লোকের সাথে তুলনা করা যাকে আল্লাহ তালা কোনো হেকমতের কারণে সেসব নেয়ামত দান করেননি তখন সে মনে করে আমি তো ওই সব নেয়ামত লাভের যোগ্য উপযুক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তালা আমাকে আমার যোগ্যতার দিক বিবেচনা করেই নেয়ামত সমূহ দান করেছেন ফলে সে নিজেকে বড় মনে করে এবং যারা নেয়ামত লাভ করেনি তাদের ছোট মনে করে মানুষ কি নিয়ে অহংকার করে আসুন জেনে নিয়ে প্রশ্নটি উত্তর মানুষ কি নিয়ে অহংকার করে অনেক জিনিস নিয়ে মানুষ অহংকার করে থাকে নিম্নে এমন কতিপয় জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এক ধন সম্পদ আল্লাহ তালা পবিত্র কর আনে দুটি বাগানের মালিক সম্পর্কে বলেন আর তার ছিল বিপুল ফল ফলাদি অতপর সে কথার ছলে তার সঙ্গীকে বলল আমার ধন সম্পদ তোমার চাইতে বেশি এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী সুরা কাহফ চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে এখানে বাগানের মালিক নিজের ধন সম্পদ নিয়ে তার অপর ভাইয়ের সাথে অহংকার করল আল্লাহ তালা আরো বলেন কারণ ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু সে তাদেরই প্রতি জুলুম করল অথচ আমি তাকে এমন ধনবান্ডার দান করেছিলাম যে যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল স্মরণ করুন যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল দম্ভ করো না নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি পরকালীন নিবাস অনুসন্ধান করো তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না 
তোমার প্রতি আল্লাহ যে রূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সে রূপ অনুগ্রহ করো আর পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদের পছন্দ করেন না সুরাল কসস ছিয়াত্তর থেকে সাতাত্তর নম্বর আয়াজ আল্লাহ তালা আরও বলেন ফাইজা মাসাল ইনসান ও দরুন মানুষকে যখন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে তারপর আমি যখন আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেওয়া হয়েছে বরং এটা একটা পরীক্ষা বরং এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না সুরেশ দুমার উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত দুই এলম বা জ্ঞান এলম নিয়েও অনেকে অহংকার করে থাকে কতক ছাত্রদের মাঝে অহংকার খুব দ্রুত সংক্রামিত হয় এলমের দিক দিয়ে নিজেকে সে কামাল পরিপূর্ণ ভাবতে বিলম্ব করে না ফলে সে নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদেরকে হেও জ্ঞান করে তাদেরকে জাহেল মনে করে এলম নিয়ে অহংকার করার কারণ দুটি প্রথম কারণ এল নিয়ে অহংকার করার প্রথম কারণ হল মানুষ নামে যেটাকে এল বলে থাকে তা নিয়ে মুশগুল থাকা সত্যিকারে যে এল তা অর্জনে সচেষ্ট না হওয়া এলমে হাকি বা সত্যিকারের এলম হল যে এলমের মাধ্যমে বান্দা তার প্রতিপালককে চিনতে পারে চিনতে পারে সে নিজেকে অর্থাৎ নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে পূর্ণ অবগত থাকে এমন সত্যিকারের এলম একজন বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বিনয় সৃষ্টি করে কিবির বা অহংকার সৃষ্টি করে না আল্লাহ তাহলে বলেন আল্লাহকে তো কেবল তার ওই সব বান্দাই ভয় করে যাদের যারা ইলমের অধিকারী সুরা ফাতির আঠাশ নম্বর আয়াতে দ্বিতীয় কারণ এমন ব্যক্তির এলম চর্চায় মগ্ন হওয়া যার অন্তর নাপাকিতে ভরপুর এবং চারিত্রিক অবস্থাও অতি নিকৃষ্ট এ ধরনের কেউ যখন কোনো কিছু শিখে তা নিয়ে সে অহংকার করা শুরু করে সে যত বেশি শিখতে থাকে তত তার অহংকার বাড়তে থাকে এবং মানুষকে বিপদগামী করতে থাকে যেমন বলেছিল মুয়াররি যে তার নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিল অথচ তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ আছে বলে কখনোই দেখা যায়নি সে বলেছিল যুগের দিক দিয়ে যদিও আমি সবার শেষে তবে আমি এমন কিছু নিয়ে আসবো যে আমার পূর্বের লোকেরা নিয়ে আসতে পারিনি অহংকারের আরেকটি কারণ হল বর্তমানে কতক ছোট ছোট তালেবে আলিমকে বড় বড় আলিমদের সমকক্ষ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে দেখা যায় তারা বলে হোম রিজে আলুন ওয়ান আহনু রিজে আলুন তারাও মানুষ আমরাও মানুষ আশ্চর্য এমন উক্তির মাধ্যমেই অনেক সময় তারা অহংকারী প্রদর্শন করে আয়ুব আল আত্তার বলেন আমি বিশর ইবনুল হারেসকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমাকে হাম্মাদ ইবনে জায়েদ হাদিস বর্ণনা করেন তারপর তিনি বলেন আস্তাক ফেরল্লাহ সনদ উল্লেখ করার কারণে অন্তরে অহংকার জন্মেছিল সিয়ারু আলামি রুবলা সাত নম্বর খণ্ডে চারশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় অন্তরে অহংকার অনুভব করা মাত্রই তিনি আস্তাক ফিরুল্লাহ বলেন এবং অহংকারের কারণ থেকে নিবৃত্ত হলেন তিন আমল ও ইবাদত কতক মানুষ তাদের ইবাদত নিয়ে অহংকার করে সে মনে করে মানুষের কর্তব্য হলো তারা তাকে প্রাধান্য দেবে তার তাকোয়া তাহারত ও বুজুর্গ নিয়ে আলোচনা করবে সে মানুষের ব্যাপারে মনে করে সব মানুষ ধ্বংসে নিমজ্জিত তার নিজের ব্যাপারে মনে করে সে নাজাত প্রাপ্ত আসলে সে নিজেই ধ্বংসের অতল গহব্বরে হাবুডুবু খাচ্ছে আবু হরার নদী আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন রজুলু হালাকান্নাসু ফাহুয়া আহলা কুকুহুম যদি কোনো ব্যক্তি বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে তাদের মধ্যে থেকে সেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি সই মুসলিম দুই হাজার ছয়শ তেইশ নম্বর হাতিসে আবু ইসাক বলেন আমি জানি না আহলা কুকহুম শব্দটি জবর বিশিষ্ট নাকি পেশ বিশিষ্ট এবং নবাবের রহিমাহুল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের বাণী ইদ আকলার রজুলু হালা কান্নাসু ফাহুয়া আহলা কুকহুম বর্ণিত আছে আহলা কুহুম এর দুটি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে এক কাফের ওপর পেশ দুই কাফের ওপর জবর পেশ হওয়াটা অধিক প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত এর অর্থ হল তাদের মধ্য থেকে সে নিজেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত আর যখন জবর বিশিষ্ট হবে তখন অর্থ হবে সে তাদের 
ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দিল বাস্তবে তারা ধ্বংস হয়নি ওলামায় কেরাম এ বিষয়ে একমত যে এখানে যে দূষণীয় বিষয়টি আলোচনা করা হয় তা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মানুষকে নিকৃষ্ট জেনে নিজেকে তাদের ওপর প্রাধান্য দেয় আর তাদের অবস্থাকে মন্দ মনে করে কেননা সে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তালার গোপন বিষয়কে জানে না তবে কেউ যদি তার নিজেরও বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে দিনের ব্যাপারে যে দুরবস্থা বিদ্যমান তার উপর আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করে এমন কথা বলে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই যেমন ওমুদ দারদার অদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন একদিন আবু দারদার অদি আল্লাহ তালা আনহু ক্রুব্ধ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন আমি তাকে বললাম তোমাকে কিসে ক্রোধান্বিত করল তখন সে বলল আল্লাহ কসম আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উম্মতের ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছি না তারা সবাই জাহান নামে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং মালেক রহমাহুল্লাহ হাদিসটি ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন এবং অন্যরাও তার অনুকরণ করেছেন এবং নবীকৃত রহমাহুল্লাহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা ষোলো নম্বর খণ্ডে একশো পঁচাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় আর আমরা যে হাদিসটি উল্লেখ করেছি সেটি সহি মুসলিম দুই হাজার ছয়শ তেইশ নম্বর রয়েছে আর ইমনে জৌজি রহমাহুল্লাহ বলেন গাফেল ধরনের কতক সুফি আছে যে নিজেকে মনে করে সে আল্লাহর মাহবুব ও মাকবুল বান্দা প্রায় সে অন্যদের হেও জ্ঞান করে সে ধারণা করে তার মান মর্যাদা অতি উচ্চ তাই সবাই তাকে সম্মান করে তার মান মর্যাদা যদি উচ্চ না হতো তাহলে তাকে কেউ সম্মান করত না আবার কখনো কখনো সে এ ধারণা করে সে জমিনের কুতুব সে যে মর্যাদায় পৌঁছেছে তার এ আসন পর্যন্ত পৌঁছার মতো আর কেউ নেই সাইদুল খতির একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় খাত্তাবি রহমাহুল্লাহ তার আজলা কিতাবে বর্ণনা করেন খাত্তাবি রহমাহুল্লাহ তার আজলা কিতাবে বর্ণনা করেন একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমাহুল্লাহ খোরাসানে পৌঁছলে মানুষের মুখে শুনতে পেলেন এখানে একজন লোক আছে যে দুনিয়া বিমুখতায় ও পরহেজগাড়িতে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত এ কথা শুনে আল্লামা আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাকে দেখতে গেলেন তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন কিন্তু লোকটি তার দিকে একটুও তাকালো না এবং তার প্রতিবিন্দু পরিমাণে ভ্রুক্ষেপ করেনি অতপর আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তারপর তার সাথীদের থেকে তাকে একজন তাকে বলল তুমি কি জানো ইনি কে সে বলল না তখন সে বলল ইনি হলেন হাদিস শাস্ত্রের আমিরুল মিনিন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক এ কথা শুনে লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং দ্রুত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহমাহুল্লাহের নিকট বের হয়ে আসলো সে তার কাছে ওজর পেশ করলো এবং নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো তারপর বলল হে আবু আবদুর রহমান আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং উপদেশ দিন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহমাহুল্লাহ বললেন হ্যাঁ যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে তখন যাকেই দেখবে মনে করবে সে তোমার থেকে উত্তম তাকে এই উপদেশ দেওয়ার কারণ হলো সে নিজেকে বড় মনে করত এবং অহংকার করত এ ছিল ধোকায় নিমজ্জিত এক অহংকারের অবস্থা কিন্তু সালাফে সালেহিন তাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত তারা কখনো নিজেকে বড় মনে করতেন না তাদের মধ্য থেকে একজনের কথা বর্ণিত যে তিনি বলেন আমি আর অফায় অবস্থানকারীদের নিকট তাকিয়ে দেখি আমার মতো পাপিষ্ট ও গুণাগার লোক যদি না থাকত তাহলে আল্লাহ তালা সকল আর আফাবাসীকে ক্ষমা করে দিতেন একজন মুমিন সবসময় নিজেকে ছোট মনে করবে এটাই স্বাভাবিক আমার ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে বলা হলো যদি আপনি মারা যান তবে আমরা আপনাকে নবীজি সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কামরায় দাফন করব এ কথা শুনে তখন তিনি বললেন একমাত্র সিরিক ছাড়া আর বাকি সব গুণা নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব একমাত্র সিকিৎসার সিরিক ছাড়া বাকি আর বাকি সব গুণা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট আমার নিজেকে এর যোগ্য মনে করা থেকে উত্তম আবার পড়ছি এ কথা শুনে তখন তিনি বললেন একমাত্র শির্ক ছাড়া বাকি সব গুণা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট আমার নিজেকে এর যোগ্য মনে করা থেকে উত্তম চার বংশ কতক লোক আছে যারা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে অন্যদেরকে বংশীয় দিক থেকে তার চেয়ে নিচু হওয়ার তাচ্ছিল্য করে সে অহংকার বসত মানুষের সাথে মিশতে চায় না তাদের মজলিসে বসতে অপছন্দ করে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে কখনো তার মুখ দিয়ে অহংকার প্রকাশ পায় ফলে সে মানুষকে বলতে থাকে তুমি কে তোমার পিতা কে আমার মতো লোকের সাথে তুমি কথা বলছো বংশ মর্যাদা না থাকায় কাউকে হেও প্রতিপন্ন করা যাবে না একজন মুমিন সে যে বংশেরই হোক না কেন তার পরিচয় নির্ণিত হবে ইমান ও আমলের মাধ্যমে তাও হেইদের উপর ভিত্তি করে 
কেবল ইমানের দিক থেকে মর্যাদাবান হওয়ার কারণে হাফসি গোলাল হাফসি গোলাম বিলাল রদে আল্লাহ তালা আনহুকে খলিফাতুল মুসলিমিন অমার রদে আল্লাহ তালা আনহু নিজের সাগরেদ বলে অক্ষায়িত করেন যেমন হাদিস শরীফে এসেছে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদে আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওমার রদে আল্লাহ তালা আনহু বলতেন আবু বাকরিন সাইয়েদুনা ও সাইয়েদানা ইয়ানি বিলালান আবু বকর রদে আল্লাহ তালা আনহু আমাদের সর্দার এবং তিনি আমাদের সর্দার বিলাল রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে দাসত্ব গোলামী থেকে মুক্ত করেন সৈব খারি তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিসে মারুর এবনে সুয়াইদ রদে আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আবুজার রদে আল্লাহ তাল আনহুকে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখলাম এবং তার গোলামকেও ঠিক একই চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখলাম অতপর আমি তাকে বললাম যদি তুমি এ চাদরটি গ্রহণ করতে এবং তা পরিধান করতে তাহলে তোমার জন্য পোশাকের একটি সেট হয়ে যেত আর গোলামকে তুমি অন্য একটি কাপড় পরতে দিতে পারতে তখন তিনি বললেন আপনি ও অপর এক লোকের সাথে আমার কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হতো তার মা ছিল একজন আজমি মহিলা ঘটনাক্রমে আমি তার সাথে মেলামেশা করি অতপর আমার বিষয়টি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিকট আলোচনা হলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন তুমি কি অমুককে বন্দি করেছো আমি বললাম হ্যাঁ তারপর তিনি বললেন তুমি কি তার মায়ের সাথে মেলামেশা করেছো আমি বললাম হ্যাঁ তখন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন তুমি এমন এক লোক তোমার মধ্যে এখনও জাহিলিয়াত রয়ে গেছে আমি বললাম আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি তা সত্ত্বেও আমার মধ্যেও জাহিলিয়াত রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন হ্যাঁ তারা তোমাদের ভাইয়ের মতো আল্লাহ তালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন মনে রাখবে আল্লাহ তালা যদি তোমাদের কোনো ভাইকে তোমাদের অধীনস্থ করে দেন সে যেন নিজে যা খায় তাকেও তা খেতে দেয় আর সে যা পরিধান করে তাকেও যেন তা পরিধান করতে দেয় আর তার ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দেবে না যা তাকে পরাহত করে অর্থাৎ তার জন্য কষ্টের কারণ হয় আর যদি এ ধরনের কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে সে যেন তাকে সহযোগিতা করে সৈ বুফরি ছয় হাজার পঞ্চাশ নম্বর হাদিস ইবনে হাজার রাহিমাহুল্ল বলেন রসুল সাল্লাহ আলহামের বাণী হোম ইখোয়ান কুম তারা তোমাদের ভাই কথার অর্থ হলো তোমাদের চাকর ও খাদেমগণ এর অর্থ এ জন্য করা হলো যাতে তারা কৃতদাস নয় তারাও বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় চাকর খাদেম ও গোলামদের গালি দেওয়া একেবারে নিকৃষ্ট ঘৃণিত কাজ কারণ এতে একজন মুসলিমকে হেয় জ্ঞান করা হয় আর ইসলামের আদর্শ হল মুসলিমদের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিন্ত করা ইসলামে একজন থেকে অপরজনের প্রকৃত মর্যাদা ও প্রাধান্য নিরূপণ হবে তাকোয়ার ভিত্তিতে সুতরাং একজন উচ্চ বংশের লোক তার মধ্যে যদি তাকোয়া না থাকে তাহলে তার উচ্চ বংশীয় মর্যাদা কোনো কাজে আসবে না পক্ষান্তরে একজন লোক সে নিম্ন বংশের কিন্তু তার মধ্যে তাকোয়া আছে তাহলে সে তার তাকোয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকোয়া সম্পন্ন আয়াতটি আছে সুরা হুজুরাতে তেরো নম্বর আছে এবং পুরো ব্যাখ্যাটি আছে ফাতহুল বাড়ি দশ নম্বর খন্ডে আটশো চারশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম বলেন তোমার মধ্যে এমন একটি স্বভাব রয়ে গেছে যা জাহিরি যুগে তোমাদের মধ্যে ছিল এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে আবু জার রদে আল্লাহ তালহ থেকে এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার কারণ হলো বিষয়টি যে হারাম করা হয়েছে তা এখনও তার চারা ছিল না অন্যথায় তার মতো একজন বিশিষ্ট সাহাবি থেকে এমন একটি অনৈতিক কাজ প্রকাশ পাওয়ার কোনো অবকাশ দেখি না তিনি বিষয়টি জানতেন না বলেই জাহির যুগের স্বভাবটি এখনও পর্যন্ত তার কাছে অবশিষ্ট ছিল এ কারণেই তিনি বলেন আমি বললাম বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরও তার কাছে বিষয়টি জানা না থাকায় সে আশ্চর্য বোধ করল তারপর তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে কাজটি সে রিয়াতের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ থলবাড়ি এক নম্বর খণ্ডের সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠায় অহংকারীদের কতিপয় দৃষ্টান্ত যাদের অহংকার তাদেরকে হকের অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এক ইবলিস অহংকারী অভিশপ্ত ইবলিসের কুফরি করা ও তার রবের আদেশের অবাধ্য হওয়ার একমাত্র কারণ আল্লাহ তালা বলেন স্মরণ করুন যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেস তাদেরকে বললেন আমি কাদামাটি দ্বারা একটি মানুষ সৃষ্টি করব। 
যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রোহ ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যেও অতপর সমস্ত ফেরেস্তাই সিজদাবনত হলো কিন্তু ইবলিশ সিজদাবনত হলো না সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল আল্লাহ বললেন হে ইবলিস আমার দু হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে কি সে তোমাকে বাধা দিল তুমি কি অহংকার করলে না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সে বলল আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দ্বারা তিনি বললেন বের হয়ে যায় এখান থেকে কেননা তুই বিতারিত নিশ্চিত জেনে রাখ কি আমার দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি থাকলো আমার লানত অভিশাপ সে বলল এ আমার পালন কর্তা আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে তিনি বলেন আচ্ছা তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত সে বলল আপনার ইজ্জতের কসম আমি অবশ্যই তাদের সকলকে বিপদগামি করে দেব তাদের মধ্যে থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া আল্লাহ বললেন এটি সত্য আর সত্যই আমি বলি তোকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে ছাড়া তোর অনুগামী হবে তাদের সকলকে দিয়ে আমি জাহান নাম পূর্ণ করব হে রসুল মানুষকে বলুন এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি ভনিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই এটা তো জগৎবাসীর জন্য এক উপদেশ পাত্র সুরা সোয়াদ একাত্তর থেকে সাতাশি নম্বর আয়াত দুই ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুরূপভাবে ফেরাউনের কুফরি করার কারণ ছিল তার দম্ভ অহংকার কারণ আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে বলেন আর ফেরাউন বলল হে পরিষদবর্গ আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলা আছে বলে আমি জানি না অতএব হে হামান আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো যাতে আমি মুসার ইলাহকে দেখতে পারি আর নিশ্চয়ই আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত আর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে জমিন অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না অতপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম অতপর দেখুন জালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম তারা জাহান নামের দিকে আহ্বান করত এবং কি আমাদের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না এ জমিনে আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কি আমাদের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত সুরাল খসাস আটত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ নম্বর আছে তিন সালে হালাই সালামের অম সামুদ গোত্র তারাও অহংকারের কারণে কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়েছিল আল্লাহ তাহলা বলেন তার সম্প্রদায় দাম্ভিক নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদেরকে বলল যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তোমরা কি জানো যে সালেহ তার রবের পক্ষ হতে পেরিত তারা বলল তিনি যা নিয়ে পেরিত হয়েছেন আমরা তাতে বিশ্বাসী যারা অহংকার করেছিল তারা বলল তোমরা যার প্রতি ইমান এনেছ আমরা তার প্রতি অস্বীকারী সুরাল আরব পঁচাত্তর নেকে ছিয়াত্তর নম্বর আয় আছে চার চার নম্বর দৃষ্টান্ত হুদ আলহিসালামের কম আজ সম্প্রদায় আর আজ সম্প্রদায় তারা জমিনে অযথা অহংকার করত এবং বলত শক্তিতে আমাদের উপরে কে আছে তবে কি তারা অনুমান করল না যে যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শক্তিতে তিনি তাদের অনেক উপরে আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতে থাকলো তারপর আমি তাদের উপর অশুভ কথক দিনে ঝঞ্চাবায়ু ছট্টাবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আজাব আস্বাদন করাতে পারি আর আখেরাতের আজাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবে না সুরা হাবিমার সাজদা ফুসিলাত পনেরো থেকে ষোলো নম্বর আয়াতে পাঁচ নম্বর দৃষ্টান্ত সুহাইব আলাহি সালাম ও তার কম মাদাইনের অধিবাসী আল্লাহ তালা তাদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন তার সম্প্রদায়ের যে নেতৃবৃন্দ অহংকার করেছিল তারা বলল হে সুহাইব আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে সে বলল যদিও আমরা অপছন্দ করি তবুও সুরাল আরফ অষ্টাশি নম্বর আয়াত ছয় নুহ আলহিসালামের কম আল্লাহ তালা বলেন সে বলল হে আমার প্রতিপালক আমি তো আমার সম্প্রদায়কে রাত দিন আহ্বান করেছি কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি যেন আপনি তাদের ক্ষমা করেন যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে অবাধ্যতায় অনর থেকেছে এবং দম্ভরে অধ্যত্ব প্রকাশ করেছে তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি অতপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি সুরানুহ 
পাঁচ থেকে নয় নম্বর আয়াত সাত নম্বর বাণী ইসরাইল আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রসুল পাঠিয়েছি এবং মারি আম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আর তাকে শক্তিশালী করেছি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অতপর এটা কেমন আচরণ যে যখনই তোমাদের নিকট কোনো রসুল এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনোপুত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ অতপর নবীদের একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ আর তারা বলল আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত বরং তাদের কুফরির কারণে অবতালা তাদেরকে লানত করেছেন অতপর তারা খুব কমই ইমান আনে সুরাল বাকর সাতাশি থেকে অষ্টাশি নম্বর আয়াত আট আরবের মুশ্রিকরা আল্লাহ তালা বলেন আর আপনার পূর্বে যত রসুল আমি পাঠিয়েছি তারা সবাই আহার করত এবং হাট বাজারে চলাফেরা করত আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না তারা বলে আমাদের নিকট ফেরেস্তা নাজিল হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমা লঙ্ঘন করেছে সুরা ফুরকান বিশ থেকে একুশ নম্বর আয়াত মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব অহংকারের কারণে অহংকারের মাঝে খুবই খারাপ প্রভাব পড়ে নিম্নে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এক আল্লাহ আল্লাহর উপর ইমান আনা তার এগাদত অনুগত করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ তালা বলেন মাসি কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তারাও না আর যে কেউ তার ইবাদত বন্দেগিতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার প্রদর্শন করবে সে ভালো করে জেনে রাখুক অচিরে আল্লাহ তাদের সবাইকে তার নিকট সমবেত করবেন অতপর যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাত করেছে তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্পূর্ণ পরিপূর্ণ পুরস্কার দেবেন তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তার অনুগ্রহ তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না সুরান নিসা একশো বাহাত্তর থেকে একশো তিয়াত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা আরও বলেন নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহংকার করেছে তাদের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই তাদের জন্য থাকবে জাহান নামের বিছানা এবং তাদের উপরে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর এভাবে আমি জালিমদেরকে প্রতিদান দেই সুরালা আরফ চল্লিশ থেকে একচল্লিশ নম্বর আয়াত দুই অহংকার বসত মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং দাম্ভিকদের মতো চলা লুকমান হাকিম তার ছেলেকে যেন সিহাত করেন এ সম্পর্কে পবিত্র কোর আনে এরশাদ হচ্ছে তারা মানুষের সামনে অহংকারে নিজ মুখ ফুলিও না আর মানুষের সামনে অহংকারে নিজ মুখ ফুলিও না এবং জমিনে দম্ভ ভরে চলাফেরা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না সুরা লক্ষ্মণ আঠেরো নম্বর আয়াত এ কথাটির অর্থ অহংকার করে মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর জমিনে অহংকার করে হাঁটা বুক ফুলিয়ে হাঁটা নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না যারা মানুষের উপর বড়াই করে তাদের সাথে অহংকার ও গরিমা দেখায় আল্লাহ তালা তাদেরকে পছন্দ করেন না ফখরিন অর্থাৎ শক্তির বড়াই জ্ঞানের বড়াই ধন সম্পদের বড়াই ইত্যাদি জমিনে বুক ফুলে হাঁটা অহংকার করে চলা ফেরা চলাচল করা হতে আল্লাহ তালা সম্পূর্ণ নিষেধ করেন পবিত্র কর আনে তিনি বলেন ওয়েলাতেমসি ফিল আরদি মারোহান ইংলাল জিবাল তুলেন আর জমিনে বড়াই করে চলো না তুমি তো কখনো জমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না সুরাবানী ইসরায়েল সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে অহংকারীদের অভ্যাস হলো জমিনে দাম্ভিকতা দেখি ও বুক ফুলিয়ে হাঁটা পক্ষান্তরে মুমিনদের গুণ হল তারা জমিনে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করেন আল্লাহ তাহলে তার মুমিন বান্দাদের গুণের বর্ণনা দিয়ে বলেন আর রহমানের বান্দা তারাই 
যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম সুরাল ফোরকা তেষট্টি নম্বর আছে সেলফি সালেহীন চলাহেরা করা বা হাটার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে খুব হেফাজতে সংকুচিত করতেন খালেদ বিন মেয়াদান রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন আমরি বেনে সুয়াদ আল আনাসি যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন কারণ তার সম্পর্কে কারণ এর সম্পর্ক কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমি আশঙ্কা করি আমার হাত আমার সাথে বেইমানি করবে জাহাবির রহিমাহুল্লাহ বলেন তিনি হাঁটার সময় হাত নড়াচড়া ও দোলানোর আশঙ্কায় হাত দুখানা জোড়া করে রাখতেন কেননা হাত দোলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত সিয়ারু আলামিনু বলা চার নম্বর খণ্ডের আশি নম্বরে এবং তারিখে দিমাস পঁয়তাল্লিশ নম্বর খণ্ডে সাত চারশো সতেরো নম্বরে আলী বিন হুসাইন রদি আল্লাহ তাল আনহু যখন হাঁটতেন তার হাত দুখানা তার উরু অতিক্রম করত না এবং তিনি হাত নড়াচড়া করতেন না সিয়ারু আলামিনু বলা চার নম্বর খণ্ডে তিনশো বিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় তিন কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুরিয়ে পড়া এবং তার জমিনে হ্যাচড়ানো আবদুল্লাহ ইবেন ওমার রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন অহংকার করা হারাম যখন কোন লোক অহংকার করে তখন খল আর রজুলু ওখতিলেন এই শব্দটি এই কথাটি তখন বলা হয় নবীকৃত রহমাহুল্লাহ মুসলিম শরীর ব্যাখ্যা চোদ্দ নম্বর খন্ড ষাট নম্বর পৃষ্ঠায় জাবের ইবেন সুলাইমান সুলাইম জাবের ইবেন সুলাইম রদে আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আমি কি কি কাজ পরিহার করব এ সম্পর্কে আমার থেকে আপনি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন তিনি বললেন তুমি কাউকে গালি দেবে না তিনি বলেন তারপর থেকে আমি কোনো স্বাধীন গোলাম উট ও বকরিকে গালি দেইনি তিনি বললেন আর কোনো ভালো কাজকে কখনোই তুমি ছোট মনে করো না তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে মনে রাখবে এটি অবশ্যই একটি কাজ আর তুমি তোমার পরিধেওকে অর্ধনলা পর্যন্ত উঠাও যদি তা সম্ভব না হয় তবে গোড়ালি পর্যন্ত পরিধেওকে গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হতে বিরত থাকো কেননা তা অহংকার আর নিশ্চয় আল্লাহ তালা অহংকারীকে অহংকারকে পছন্দ করেন না যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় বা তোমার মধ্যে আছে এমন কোনো দোষ জেনে তোমাকে অনর্থক দোষারোপ করে বা তোমাকে লজ্জা দেয় তুমি তার মধ্যে বিদ্যমান এমন কোনো দোষ জেনে তাকে লজ্জা দেবে না দোষারোপ করবে না কারণ তার কর্মের পরিণাম তার উপরেই বর্তাবে শুনে নাম দাও চার হাজার চুরাশি নম্বর হাদিস বর্তমান যুগে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা ছাড়াও পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও পদ্ধতি আছে যা অহংকারকে প্রমাণ করে অনেকের কাছে অহংকার করে খুব পাতলা কাপড় পরিধান করে অনেকে আছে অহংকার করে খুব পাতলা পরিধান কাপড় পরিধান করে আর কে কেউ আছে খুব মূল্যবান কাপড় পরিধান করে যাতে লোকেরা বলে লোকটি দামি কাপড় পরিধান করেছে চার অহংকারের সম্মানে ছুটাছুটি করা ও দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে পছন্দ করা আবু মিজলাস রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মোয়াবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু আবদুল্লাহ ইবনে জুবাই রদি আল্লাহ তালা আনহু আবদুল্লাহ ইবনে আহমেদ রদি আল্লাহ তালা আনহু এর নিকট উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে আহমেদ রদি আল্লাহ তালা আনহু তার সম্মানে দাঁড়ালেন আর আবদুল্লাহ ইবিন জুবাইর বসেছিলেন রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি দাঁড়াননি মোয়াবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু ইবনে আহমেরকে বললেন তুমি বসো আমি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে ব্যক্তি পছন্দ করে লোকেরা তার সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক সে যেন তার জাহান নামে ঠিকানা করে নেয় সে যেন ঠিকানা জাহান নামে করে নেয় আবু দাউদ পাঁচ হাজার দুইশো উনত্রিশ নম্বর হাদিসে পাঁচ অতিরিক্ত কথা বলা যাদের রাজিল্লাহ তালা আনহু থেকে এবং নিত রসুল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কি আমার দিবসও আমার খুব নিকট থাকবে যার মধ্যে তোমাদের মধ্যে যার চার চরিত্র আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে আমাদের নিকট আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ আর কি আমাদের দেশ আমার থেকে কি আমাদের দিন আমার থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে সার সারুন মুতাসাদ্দি কোন ওয়া মুতাফাইহি কোন স্বভাবের ব্যক্তিরা সাহাবিগণ বললেন হে আল্লাহর রসুল 
সারসারুন মুতাসাদ্দিকুন মুতাফাহিলুন কারা সারসারুন তথা যারা বাচাল বকবক্কারী মুতাসাদ্দিকুন যারা মানুষের সামনে লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায় দৃষ্টতাপূর্ণ অশালীন আচরণ করে আর মুতাফাহিলুন কারা তিনি বললেন মুতা কাব্বিরুন অর্থাৎ অহংকারীরা অর্থাৎ অহংকারী স্বভাবের ব্যক্তি যারা বাচাল বকবক্কারী এবং যারা মানুষের সামনে লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায় ধৃষ্টতাপূর্ণ অশালন উক্তি করে এরা কি আমাদের দিন রসুল সাল্লাহ আলী উসাল্লামের থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে আদিষ্টাসে সোনানের তিরমিজি দুই হাজার আঠারো নম্বর হাদিসে ছয় ঠাট্টা বিদ্রুপ নিন্দা করা ছিদ্রান্বেষণ ও খারাপ উপাধিতে ডাকা অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সবার চেয়ে বড় মনে করে ফলে সে অন্যদেরকে অবজ্ঞা ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাদেরকে মন্দ ও খারাপ উপাধিতে ডাকে সাত কি বোধ করা অহংকারী এ বিষয়টি প্রকাশ করতে চায় যে সে অন্যদের তুলনায় অধিক সম্মানিত তাই গিবত অন্যদের দোষ প্রকাশ ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করাকে সে তাদের বরত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে আট দরিদ্র মিসকিন অসহায় ও দুর্বল লোকদের সাথে ওঠা বসা করা থেকে বিরত থাকা অহংকারী ব্যক্তি ধন সম্পদ বংশ মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে যাকে নিজের থেকে দুর্বল মনে করে তার সাথে ওঠা বসা করাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে মক্কার কতক মুশরিক এ আশঙ্কায় ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল যে ইসলাম গ্রহণ করলে দরিদ্র সামাজিক অবস্থান থেকে দুর্বল মুসলিমদের সাথে মিশতে হবে আদিবেন আবি ওয়াক্কাস রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা ছয়জন ব্যক্তি নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন মুশরিকরা নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলল ওদেরকে দূরে সরিয়ে দাও যাতে তারা আমাদের মাঝে আগমনের সাহস না পায় সাদ রদি আল্লাহ আনহু বলেন ওই ছয়জনের মধ্যে আমি ছিলাম ওই ছয়জনের মধ্যে ছিলাম আমি ইবনে মেসৌদ হুজাইলের এক ব্যক্তি বিলাল ও আরো দুজন যাদের নাম আমি নিচ্ছি না তাদের কথা শুনে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে যা জাগার জন্য আল্লাহ চাইলেন তা জাগলো এবং তিনি মনে মনে কথা বললেন তখন আল্লাহ তালা এ আয়াত নাজিন করলেন আর যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আপনি আপনার মসজিদ থেকে আপনি আপনার মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেবেন না সই মুসলিম দুই হাজার চারশো তেরো নম্বর বলেন একদিন আকরা ইবনে হাবিস তামিমি ও ওয়াইনা ইবনে হাইসান আল ফেজারি উভয় রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নিকট এসে দেখেন তার নিকটে সুয়াইব রদি আল্লাহ আলহু বেলাল রদি আল্লাহ আলহু খাব্বাব রদি আল্লাহ আলহু উপস্থিত ছিল তাদের ছাড়াও আরও কতক দুর্বল মুকমিনদের নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বসা ছিলেন তারা যখন তাদেরকে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নিকটে দেখল তাদের অপছন্দ করল তারপর তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে একান্তে বলল আমরা চাই তুমি আমাদের বিশেষ একটি মজলিস নির্ধারণ করবে যাতে আরবরা আমাদের নিকট যাতে আরবরা আমাদের বিশেষ সম্মান বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে কারণ আরবরা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয় তখন আরবরা আমাদেরকে এসব গোলাম ও নিকৃষ্ট লোকদের সাথে দেখাতে দেখাকে আমাদের নিজেদের জন্য অপমান বোধ করছি কারণ আমরা আরবরা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হই তখন আরবরা আমাদেরকে এসব গোলাম ও নিকৃষ্ট লোকদের সাথে দেখাকে আমাদের নিজেদের জন্য অপমান বোধ করছি আমরা যখন উপস্থিত হই তখন তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেবে আর যখন আমরা তোমার সাথে আলোচনা শেষ করব তখন তুমি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসবে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন হ্যাঁ তখন তারা বলল ঠিক আছে তাহলে এ বিষয়ের উপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক বর্ণনাকারী বলেন তারপর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কাগজ কলম নিয়ে আসার জন্য বললেন এবং চুক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য আলী রদি আল্লাহ তালহুকে ডেকে পাঠালেন আমরা সবাই এক কোণে বসাছিলাম তারপর জিব্রাইল আলহি ওয়াসাল্লাম জমিনে এসে এ আয়াত নাজিল করেন যে আয়াতটি আমরা একটু আগে পড়েছি যার অর্থ আর যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
তাদেরকে আপনি আপনার মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেবেন না তাদের কোনো হিসাব আপনার ওপর নেই এবং আপনার কোনো হিসাবও তাদের ওপর নেই যে আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন এরূপ করলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন সুরাল নাম বান নম্বর আয়াত তারপর আকরা ইবনে হাবিস ও ওয়াইনা ইবনে হাইসনের আলোচনা করে বলেন আর এভাবে আমি তাদের কতক লোক তারা কতককে পরীক্ষা ফেলেছি যাতে তারা বলে এরাই কি সেসব লোক আমাদের মধ্যে থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী নন আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন সুরালেন আম তিপ্পান্ন নম্বর আয়াত তারপর আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলুন তোমাদের ওপর সালাম তোমাদের পালনকর্তা তার নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া সুরাল নাম চুয়ান্ন নম্বর আয়াত তিনি বলেন তারপর আমরা রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এর একেবারে কাছাকাছি গেলাম এমন কি আমাদের হাঁটু তার হাঁটুর ওপর রাখলাম এ অবস্থায় তিনি আমাদের সাথে বসে থাকতেন আর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যখন উঠতে চাইতেন আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম তারপর আল্লাহ তালা নাজিল করেন ওয়াসবির নাফসাকা আর আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুরা কাহফ আঠারো নম আঠাশ নম্বর আয়তে খাদ্দাব রদি আল্লাহ আলহু বলেন আমরা নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সাথে বসে থাকতাম আর যখন রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম মজলিস থেকে ওঠার সময় হতো তখন আমরা উঠে যেতাম এবং তাকে ছেড়ে দিতাম যাতে তিনি উঠতে পারেন সোনা নেবেন মাইজাহ চার হাজার একশো সাতাশ নম্বর হাদিসে নয় নিকৃষ্ট ও দোষণীয় কাজের ওপর অটুট থাকা মানুষের মধ্যে অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকে তারা তাদের দোষ ত্রুটির চিকিৎসার ব্যাপারে চিন্তা করে না কেননা একজন অহংকারী মনে করে সে পরিপূর্ণ ও কামিল ব্যক্তি ফলে তার মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি থাকতে পারে না তা কখনো সে চিন্তাও করে না ফলে তার মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি থাকতে পারে তা কখনো সে চিন্তাও করে না এবং সে কোনো উপদেশকারীর উপদেশ গ্রহণ করে না যার ফলে সে তার অহংকারের মধ্যে আজীবন ডুবে থাকে নিজের দোষ ত্রুটি ও কুঅভ্যাস নিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হয় আর এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তার হায়াত শেষ হয়ে যায় তার অবস্থা হয় তাদের মতো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাল বলেন কুল হাল নুনাবি উকুম বিল আখ সারিনাহুম ফিল হায়াত দুনিয়া ওহম ইয়াহসাবুনা বলুন আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাবো যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করছে যে তারা ভালো কাজই করছে সুরাল কাহফ একশো তিন থেকে একশো চার নম্বর আয়াত দশ কারো উপদেশ গ্রহণ না করা অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সবার থেকে বড় মনে করার কারণে কারো থেকে কখনো উপদেশ গ্রহণ করে না বরং সে মনে করে সেই তো একমাত্র উপদেশ দেওয়ার যোগ্য অহংকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন আর যখন তাদের বলা হয় আল্লাহকে ভয় করো তখন আত্মভিমান তাকে পাপ করতে উৎসাহ দেয় সুতরাং জাহান নাম তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা সুরাল বা করা দুশো ছয় নম্বর আয়তে এগারো জ্ঞান অর্জন না করা অনুরূপভাবে অহংকারের কারণে অহংকারে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে এলম শিখতে আগ্রহী হয় না এরা বরং নিজে নিজে কিছু কিতাব বা বই পুস্তক পরে নিজেকে জ্ঞানী পণ্ডিত জাহির করে মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন লজ্জিত অহংকারী ব্যক্তি কখনোই এলম অর্জন করতে পারে না ইমাম বুখারি তালিকান টিকায় কথাটি বর্ণনা করেন বাব আল হায়াফিল আর আবু নাইম 
হাইলিয়া তে তিন নম্বর খণ্ডে দুশো সাতাশি নম্বরে বর্ণনা করেন আল্লামা ইবনে হায়দার ফাতহুল বাড়িতে এক নম্বর খণ্ডে দুশো উনত্রিশ নম্বরে বর্ণনা করেন এবং বলেন মুজাহিদের এই কথাটি আলী ইবনুল মাদানি সনেদে আবু নোয়াইমের নিকট পৌঁছে তিনি ইবনে ওয়াইনা থেকে আর তিনি মানসুর থেকে বর্ণনা করেন মুসান্নিফের শর্তানুযায়ী সনত্রিস সাহিহ একজন অহংকারীকে তার অহংকার সব সময় সবার ঊর্ধ্বে ও বড় করে দেখায় ফলে সে অন্যের নিকট থেকে কোনো এলম জ্ঞান প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা কিছুই শিখতে রাজি হয় না তাই আজীবন সে অজ্ঞ জাহেল ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েই বেঁচে থাকে বারো কারো সাক্ষাৎ হলে অহংকারী ব্যক্তি শুরুতে সালাম দেয় না অহংকারী ব্যক্তি আগবাড়িয়ে কাউকে সালাম দেয় না আর কেউ যখন তাকে সালাম দেয় তখন সে মনে করে সালাম দাতার ওপর সে অনেক বড় অনুগ্রহকারী হয়ে গেছে প্রায় সে সালামের জবাব দেয় না সে মনে করে তার ওপর কারো কোনো হক নেই শুধু মানুষের ওপরই তার হক রয়েছে সে নিজের ওপর অন্যের মর্যাদা দেখতে পারে না কিন্তু অন্যের ওপর তার মর্যাদা ভালোভাবে দেখতে পায় এমন মানসিকতা আর ধ্যান ধারণার ফলে সে প্রতিদিনই আল্লাহ রহমত থেকে দূরে সরতে থাকে আর মানুষের নিকট হীন ও ঘৃণার পাত্রে গণ্য হয় এ কথাগুলো আছে আর রোহ নামক গ্রন্থে ইমুল কায়ম রাহিমাহুল্লাহের গ্রন্থ দুশো নম্বর পৃষ্ঠায় তেরো কেউ একত্রে হাঁটলে তাকে নিজের পেছনে রাখতে পছন্দ করা অহংকারী ব্যক্তি হাঁটা বা চলাফেরা করার সময় কেউ তার সাথে থাকলে তাকে পেছনে রেখে হাঁটে তাকে পেছনে রেখে কেউ তার সামনে থাকুক তা সে পছন্দ করে না আর কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে মজলিসের সামনে বসতে পছন্দ করে মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পছন্দ করে কিন্তু যারা বিনয়ী তারা এগুলো পছন্দ করে না বরং এসব থেকে পলায়ন করে আমির ইবেন সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু একদা তার উটের পালের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন এ সময় তার পুত্র অমর আসলো সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহু তাকে দেখে বললেন এ আরোহীর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তারপর সে নিচে অবতরণ করে বলল আপনি আপনার উট ও ছাগলের মাঝে বসে আছেন আর লোকদের ছেড়ে এসেছেন অথচ তারা পরস্পর কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ করছে এ কথা শুনে সে আব্দুর রদি আল্লাহ তালা আনহু তার বুকে আঘাত করে বললেন চুপ করো আমি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামাকে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকি প্রয়োজনমুক্ত লোকালয় থেকে নির্জন বাসকারী বান্দাকে ভালোবাসেন হাদিসটি আছে সই মুসলিমে দুই নম্বর হাদিসে ইমাম নবী রহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিসে গিনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নফসের গিনা এটাই পছন্দনীয় গিনা কেননা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন সত্যিকার গিনা হলো নফসের গিনা আর এখানে আল গিনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি দুনিয়ার ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে বরং ব্যক্তিগত কাজেই মনোযোগী হয় এবং ব্যক্তিগত কাজেই বেশ মনোযোগী হয় এবং নবাবের রহিমাহুল্লাহ কৃত শরহে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় আঠারো নম্বর খণ্ডে একশো নম্বর পৃষ্ঠায় এবার আসলে আলোচনা করা যাক অহংকারীর শাস্তি নিয়ে অহংকারীর শাস্তি দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি এক নম্বর শাস্তি অহংকারী ব্যক্তি যা চায় তা না হওয়ায় সে নিজেই শাস্তি পেয়ে যায় ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা ও হেয় জ্ঞান করে এটি একজন অহংকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ শাস্তি এবং ইহুজীবনে তা আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তাহলে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন আর যে ব্যক্তি হকের বিরুদ্ধাচরণে বরত দেখায় আল্লাহ তাহলে তাকে অপমান অপদস্থ করেন দ্বিতীয় শাস্তি দুই নম্বর শাস্তি আল্লাহর আয়াত সমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয় আল্লাহ তাহলা বলেন পৃথিবীতে যারা অন্যায় ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে আমি আমার আয়াত সমূহ থেকে বিমুখ করে রাখব আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ইমান আনবে না এবং তারা সঠিক পদ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে এটা এজন্য যে তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গা ফেল বলেন 
আমার আয়াত সমূহ থেকে বিমুখ করে রাখব অর্থাৎ আমি তাদেরকে আমার আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ এবং আমার আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করা থেকে ফিরিয়ে রাখব অর্থাৎ যারা আমার বান্দাদের উপর অহংকার করে হকের বিরুদ্ধাচরণ করে হক নিয়ে আগমনকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আর যাদের মাঝে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ তালা তাদের অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন এবং তাদেরকে অপমান অপদস্থ করবেন আল্লাহর আয়াত সমূহ হতে যা তার উপকারে আসবে তা থেকে ফিরিয়ে রাখা হবে বরং অনেক সময় তার অবস্থা এমন হবে তার নিকট সব কিছুর বাস্তবতা উলট পালট হয়ে যাবে তখন সে খারাপকে ভালো জানবে তিন তিন নম্বর শাস্তি অহংকারীকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান সালামা ইমনুল আকোয়া রদি আল্লাহ আলহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে অতপর একটি সময় আসে তখন তার নাম জব্বারিনের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে এমন আজাব আক্রান্ত বা গ্রাস করে যা অহংকারীদের গ্রাস করেছিল হাদিস হাসে শুনানি তিন মিজি দুই হাজার নম্বর দুই হাজার নম্বর হাদিসে তিনি বলেন হাদিসটি হাসান কেউ অহংকার করতে করতে নিজেকে অনেক বড় মনে করে মনে করে তার মর্যাদা অন্যদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে এভাবেই চলতে চলতে একটি সময় আসে তখন তার নাম জাব্বারিনের খাতায় অর্থাৎ জালেম অহংকারীদের যেমন ফিরাউন হ্যামান ও কারুন এদের খাতায় লেখা হয় অথবা তাদের সাথে সর্বনিকৃষ্টদের খাতায় নাম লেখা হয় এ হাদিসটি একটি বাস্তব নমুনা তুলে ধরে একজন মানুষ প্রথমেই বড় ধরনের জালিম হয়ে যায় না বরং সে ছোট থেকে ছোট থেকেই এক সময় বড় জালিমে পরিণত হয় একটা সময় আসে সে আর ইচ্ছা করলে ফিরে আসতে পারে না সুতরাং হে জ্ঞানীরা অহংকারের পরিণতিকে ভয় করো প্রথম থেকেই অহংকার করার থেকে বাঁচার চেষ্টা করো রোগ যখন ছোট থাকে তখনই চিকিৎসা করা উচিত অন্যথায় যখন বড় হয়ে যায় তখন তার চিকিৎসা করা সম্ভব নাও হতে পারে এমনিভাবে যত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে তা প্রথমে ছোট অগ্নি সুলিঙ্গ থেকেই শুরু হয় শুরুতেই যদি তা নিভানো হতো পরবর্তীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করত না চার অহংকার নেয়ামত সমূহ বিলুপ্ত হওয়ার কারণ সালামা ইবনুল আকোয়ার অবি আল্লাহ তালা আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদিন এক লোক রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের নিকট বাম হাতে খাওয়া শুরু করলে তিনি তাকে বললেন তুমি ডান হাতে খাও লোকটি বললো আমি পারবো না রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন তুমি যেন নাই পারো শুধুমাত্র অহংকারী তাকে বিরত রেখেছে বর্ণনাকারী বলেন লোকটি আর কখনোই তার ডান হাতকে তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি সেই মসলিম দুই হাজার একুশ নম্বর হাদিস ইমাম নবী রহিমাহ বলেন এ হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তি কোনো প্রকার অপারগতা ও যুক্তি ছাড়া সরি আতের বিরোধানের বিরোধিতা করে তার জন্য বদ্দ করা যায় যাচ্ছে এ লোকটিকে তার অহংকার রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আনুগত্য ও তার নির্দেশ মানা থেকে বিরত রেখেছে তার অহংকারের তরিৎ শাস্তি হল রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তার অক্ষমতার জন্য বদ্দ করেন আল্লাহ তাহলা তার নবীর বদ্দ কবুল করেন এবং ওই সময় লোকটির দুর্বলতায় আক্রান্ত হয় যেসব অহংকারীকে তাদের অহংকার সত্যের অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে তারা কি ভয় করে না যে আল্লাহ তালা তাদের সেসব নিয়ামত ছিনিয়ে নেবেন যেসব নিয়ামতের ব্যাপারে তারা নাফরমানি করে এবং দম্ভ অহংকার প্রদর্শন করে পাঁচ অহংকার ভূমিধ্বস ও আজাবের কারণ পাঁচ নম্বর শাস্তি এটা আবু হরার রদে আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন এক লোক চিত্তাকর্ষক জোড়া কাপড় পরিধান করে তার চুল আছড়াতে আছড়াতে পথ চলছিল হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেন কেমত দিবস পর্যন্ত সে এভাবে ধসে যেতে থাকবে হাদিসটি আছে সই বুখরি পাঁচ হাজার সাতশো উননব্বই এবং সই মুসলিম দুই হাজার অষ্টআশি নম্বরে ফিরোজ আবাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন স্থান ধসে যাওয়া অর্থ হলো সে ভূগর্ভে চলে গেল আর আল্লাহ অমুককে জমিনে ধসিয়ে দিলেন অর্থাৎ তাকে জমিনে গায়েব করে ফেললেন এমনি হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন ইয়ামসি ফি হুল্লাতিন এর অর্থ হলো লোকটি একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছিল পরে হাঁটছিল আর সই মুসলিম আবহাহু থেকে আদিষ্টি এ শব্দে বর্ণিত মুরজ্জিলুন জুম্মাতাহু কথাটির অর্থ হল চুলগুলোকে একত্র করে মাথা থেকে নিয়ে কাত পর্যন্ত অথবা তার চেয়ে আরো বেশি ঝুলিয়ে দেওয়া তার জিলু শার কথাটির অর্থ হলো মাথা আচরানো ও মাথায় তেল লাগানো তিনি বলেছেন ঈদ খসাফ আল্লাহ বিহিল আর্দ ফাহুয়া 
yatajaljal fiha ila yawmil qiyama at tajal tajaljul shabder ortho holo at tahrik tahrruk jar ortho norachora kora abar keu keu bolechen awazer sathe norachora kora ibn faris rahimahullah bolen tajaljal shabder ortho kothin bhumi kompon shoho jomine dhoshe jao ebong edik shedik norbor kora sutorang tajaljal fil ardi shabder ortho holo jomine নামতে থাকবে কঠিন কম্পন ও হরকত সহ আর হাদিসের অর্থ হলো জমিন এ লোকটির দেহকে ভক্ষণ করবে না ফলে তাকে ধ্বংস করা সহজ হবে আর বলা হবে সে এমন এক কাফের যার দেহ মৃত্যুর পর নিঃশেষ হবে না ফাতহলবাড়ি দশ নম্বর খণ্ডে দুইশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় আখেরাতে অহংকারী শাস্তি এক নম্বর শাস্তি অহংকারী অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্তদের লোকদের সাথে ধ্বংস হবে ফুজালা ইবেন উবাইদ রদ আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত রসুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন তিন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমরা আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করো না এক যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার বরত্ব নিয়ে ঝগড়া করে কেননা বরত্ব হলো আল্লাহর চাদর আর তার পরিদেহ হল ইজ্জত দুই যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তিন যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় হাদিসটি আছে আল মুজামুল কেবির সাতশো উনব্বই বলেন তোমাদের মধ্যে সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কেয়ামত দিবসে আমার খুব নিকটে থাকবে তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ আর কি আমার দিবসে আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে স্বভাবের ব্যক্তিরা সাহাবিগণ বললেন হে আল্লাহ রসুল স্যার সারুন যারা বাচাল বকবকারী মুতাসাদ্দিকুন যারা মানুষের সামনে লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায় ধৃষ্টতাপূর্ণ অশালীন উক্তি করে এ দু ধরনের লোকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাই হেকুন কারা রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ আলিহাসালামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং হাঁটার সময় অহংকার করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে অবস্থায় আল্লাহ তারপর রাগান্বিত থাকবেন মুস্তাদ আহমেদ পাঁচ হাজার নয়শো উনষাট চার অহংকারীদের আলাদা আলা কেয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান অপদস্থ করে একত্র করবেন আমর ইবেন সুহাইব থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন অহংকারীদের কেয়ামতের দিন বড় মানুষের আকৃতিতে ছোট ছোট পিঁপড়ার মতো করে একত্র করা হবে জিল্লতি আর সব দিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলবে জিল্লতি সব দিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলবে তারপর তাকে জাহান নামের একটি বুলাস নামক জেলখানার দিকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হবে তাদেরকে জাহান নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন চতুর্দিক থেকে গ্রাস করবে আর জাহান নামীদের পিত্ত পুজ ও বমি থেকে তাদের পানীয় দেওয়া হবে সুননেত্রীর মিজি দুই হাজার চারশো বিরানব্বই তিনি বলেন হাদিসটিকে হাসান হাদিসের ব্যাখ্যা রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের বাণী ইহসারু আল মুচাকি এখানে আজার শব্দের অর্থ নিহায়া কিতাবে ছোট ছোট লাল পিপতারার দল বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর ইহসারুল মুচাকা বিরুন ইয়ামাতি আমসাল উজ্জারি এর অর্থ হলো নিকৃষ্ট ও ছোট হওয়ার দিক দিয়ে তারা গুরু গুরু পিপড়ার মতো হবে আর ফিসুয়ার রিজালি এর অর্থ হলো তাদের আকৃতি হবে মানুষের কিন্তু দেহ হবে পিপড়ার মতো ছোট ইয়া গেশা হুমুজুল্লু মিন কুল্লি মেকানিন এর অর্থ হলো তারা কেয়ামতের দিনে এতই অপমান অপদস্থ হবে আল্লাহ তালার নিকট তাদের কোনো মান সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না হাসরে সমবেত মানুষেরা তাদের পা দিয়ে তাদেরকে পিষ্ট করবে তাদের প্রতি কেউ কোনো ভুক্ষেপ করবে না ইউসা ইলা সিজিনিন বুলাসা এর অর্থ হলো জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানার দিকে তাদের টেনে নেওয়া হবে যার নাম বুলাস এবং ঢেকে ফেলবে এবং জাহান নামীদের দেহতে 
যেসব পুজ বমি ও রক্ত বের হবে তাই তাদের খেতে দেওয়া হবে কারণ একজন অহংকারী দুনিয়াতে বড় একটি আকার ধারণ করেছিল এবং দুনিয়াতে বড় ধরনের আসন দখল করে নিয়েছিল তাই কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে আল্লাহ তালা তাকে ছোট ছোট পিঁপড়ার পালের মতো একত্র করে লজ্জা ও শাস্তি দিবেন তো হাফাতুল আহুয়াজি সাত নম্বর খন্ড একশো বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় ঈশদ পরিবর্তনের সাথে পাঁচ অহংকার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক আবদুল্লাহ বিন মাসি অরদ রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তির অন্তরে একটি অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল কোনো কোনো লোক এমন আছে যে নিজের কাপড় চোপড় ও জুতা স্যান্ডেল সুন্দর ও উত্তম হওয়াকে পছন্দ করে এটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে তিনি বললেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন অহংকার হলো হকের প্রতি অধ্যত্ব প্রদর্শন ও মানুষকে অবজ্ঞা করা সে মুসলিম একানব্বই নম্বর হাদিসে ছয় নম্বর শাস্তি অহংকারীদের জন্য জাহান নামের প্রতিশ্রুতি হারি সাহেবেন ওয়াহাব রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলতে শুনেছি আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী সম্পর্কে জানিয়ে দেব না তারা হলো প্রত্যেক দুর্বল ও অসহায় লোক যদি সে আল্লাহ শপথ করে আল্লাহ তালা তাকে দায়মুক্ত করেন তারপর তিনি বলেন আমি কি তোমাদেরকে জাহান নামবাসী সম্পর্কে জানিয়ে দেব না তারা হলো প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারী লোক হাদিসটি আর বিথে আলা উখবিরুকুম বি আহলিল জেনেথি কুল্ল দিন বর্ণিত রসুসাল্লাম বলেন জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বাক বিতণ্ডা করলো জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর বাক বিতণ্ডা করলো জাহান্নাম বলল বড় বড় দাম্ভিক ও অহংকারীরা আমার মাঝে প্রবেশ করবে আর জান্নাত বলল আমার কি হলো দুর্বল ও অসহায় লোকেরা আমার মাঝে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তালা জাহান্নামকে বলেন তুমি আমার আজাব আমি তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা তাকে আজাব দেব অথবা আল্লাহ বলেন তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে পাকড়াও করব আর জান্নাতকে আল্লাহ তালা বলেন তুমি আমার রহমত তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রহম করব আর তোমাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে পেট ভরপুর করার ব্যবস্থা সেই বুখারি চার হাজার আটশো পঞ্চাশ এবং সেই মুসলিম দুই হাজার আটশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিসে ইবনে হাজার আল্লাহ বলেন হাদিসে দুটি শব্দ অর্থাৎ আল মুতাকিন ও আল মুতাজিবিরিন মুতাজিন উল্লেখ করা হয়েছে কেউ কেউ বলেন শব্দ দুটি একই অর্থ আবার কেউ কেউ বলেন মুতাকবিরিন শব্দের অর্থ হলো ওই সব অহংকারী যারা নিজেদের মধ্যে নেই এমন কিছু নিয়ে অহংকার করেন আর মুতাজিবিরিন শব্দের অর্থ তার নিকট যা আছে তা নিয়ে বড়াই করে আর হাদিসে যে দুর্বল লোকের কথা বলা হয়েছে তারা হলো যারা অহংকারীদের দৃষ্টিতে দুর্বল ও নিকৃষ্ট অন্যথায় আল্লাহ তালার নিকট তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাদের অন্তরে আল্লাহর বরত্ব মহত্বের অনুভূতি থাকার কারণে তারা নিজেদের নিকট যা আছে তাকে তুচ্ছ মনে করে এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দিকিতে অধিক বিনয় ও ছোট হয়ে থাকে এ কারণেই হাদিসে তাদের দুর্বল লোক বলা হয়েছে সাত অহংকারীদের অপমান অপদস্থ করে জাহান নামে প্রবেশ করানো হবে আল্লাহ তালা বলেন আর যারা কুফরি অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহান নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে অবশেষে তারা যখন জাহান নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসুলগণ আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালন কর্তার আয়াতগুলো তিলে আত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত তারা বলবে অবশ্যই এসেছিল কিন্তু কাফেরদের ওপর আজাবের বাণী সত্যে পরিণত হলো তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো চিরকাল তোমরা সেখানে অবস্থান করবে অহংকারীদের বাসস্থান কতই না মন্দ তোরা দুমার একাত্তর থেকে বাহাত্তর নম্বর আয়াজ আল্লাহ তালা আরও বলেন আর তোমাদের রব বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব নিশ্চয়ই যারা অহংকার বসত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে 
অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান নামে প্রবেশ করবে সুরা মুমিন গফির ষাট নম্বর আয়াতে আবহরা রদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা বলেন অহংকার আমার চাদর আর বরত্ব হলো আমার পরিদেহ পরিদেহ যে ব্যক্তি আমার এ দুটি দুটির যে কোনো একটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করব অল আল্লাহ আল কিবরিয়াউমি অহংকার কিভাবে দূর করতে পারি সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এবার অহংকারের চিকিৎসা সর্তব্য যে কিবির বা অহংকার এমন এক মারাত্মক গুণা যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় নিজের মধ্য থেকে ব্যাধি দূর করা প্রত্যেকের ওপর ফরজ আর আশা বা ইচ্ছা করলেই অহংকারকে দূর করা যাবে না বরং এ ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে অহংকারের চিকিৎসাগুলো হল এক অন্তর থেকে অহংকারের মূলোৎপাটন করা প্রথমে অহংকারে নিজেকে চিনতে হবে তারপর তাকে তার প্রতিপালককে চিনতে হবে একজন মানুষ যখন নিজেকে ভালোভাবে চিনতে পারবে এবং আল্লাহ তালার বরত্ব ও মহত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে তখন তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না অহংকার তার থেকে সহজে দূর হয়ে যাবে আল্লাহ তালাকে যখন ভালোভাবে চিনবে তখন সে জানতে পারবে বরত্ব মহত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য তিনি ছাড়া আর কারো জন্য তা প্রযোজ্য নয় নিজেকে চেনার জন্য প্রথমে নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে প্রথমে সে কি ছিল তারপর দুনিয়াতে আসার পর তার অবস্থা কেমন ছিল এবং তার পরিণতি কি হবে এসব নিয়ে চিন্তা করলে তার মধ্যে অহংকার থাকতে পারে না কিভাবে অহংকার করবে আল্লাহ তাহলা তাকে প্রথমে এক ফোটা নিকৃষ্ট পানি থেকে বীর্য হিসাবে তৈরি করেন তারপর তিনি বীর্যকে রূপান্তরিত করেন আলাকায় তারপর আলাকাকে গোস্তের টুকরায় তারপর গোস্তের টুকরাকে হারে পরিণত করেন এর ভিতরে তারপর আবার হারকে গোস্তের আবরণ দিয়ে সাজান এই ছিল তার সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ তাহলা তাকে প্রথমে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে সৃষ্টি করেননি বরং তিনি তাকে তার হায়াতের পূর্বে মৃত্যু দিয়ে শুরু করেন অনুরূপভাবে শক্তির পূর্বে দুর্বলতা এলমের পূর্বে অজ্ঞতা হৃদায়তের পূর্বে গোমরাহি এবং সম্পদশালী হওয়ার পূর্বে অভাব ও দারিদ্রিত্ব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেন এত সত্ত্বেও তারা কিসের বড়াই গৌরব এত সত্ত্বেও তার কিসের বড়াই গৌরব কিসের অহংকার আর কিসের অহমিকা তারপর যখন লোকটি দুনিয়াতে বসবাস করতে থাকে তখন সে তার নিজের ইচ্ছায় বেঁচে থাকতে পারে না সে যেভাবে চায় সব কিছু তার মনের মতো হয় না সে চায় সুস্থ থাকতে কিন্তু পারে না চাই অভাবমুক্ত থাকতে কিন্তু তা হয় না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে সে পিপাসিত ক্ষুধার্ত অসুস্থ হতে বাধ্য হয় কোনো কিছু তাকে বিরত রাখতে পারে না কোনো কিছু মনে রাখলে চাই সে পারে না ভুলে যায় কোনো কিছু মনে রাখতে চাইলে সে পারে না সে ভুলে যায় কিছু আবার ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না কোনো কিছু শিখতে চাইলেও তা শিখতে পারে না মোট কথা সে একজন অধীনস্থ গোলাম সে তার নিজের কোনো উপকার করতে পারে না আবার কোনো ক্ষতিকে সে নিজে থেকে প্রতিহত করতে পারে না নিজের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং কোনো অকল্যাণ বা ক্ষতিকে ঠেকাতে পারে না এর চেয়ে অপমান করার কি হতে পারে যদি সে নিজেকে চিনতে পারে তারপর সর্বশেষ অবস্থা ও পরিণতি হল মৃত্যু তার জীবন শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিকে কেড়ে নেবে আর কোনো কিছু সে দেখতে পারবে না শুনতে পারবে না তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক অনুভূতি শক্তি কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না তার দেহে নরচর বন্ধ হয়ে যাবে সে একেবারে নিস্তেদ ও জড় পদার্থে রূপান্তরিত হবে যেমনটি সৃষ্টির প্রথমে ছিল তারপর তাকে পুঁতে রাখা হবে মাটিতে তখন সে হয়ে যাবে দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র লাশ তারপরও যদি এই হতো তার শেষ পরিণতি এবং এই অবস্থায় এই অবস্থার ওপর শেষ হয়ে যেত সব কিছু আর যদি জীবিত করা না হতো কিন্তু না এটা শেষ নয় বরং এটাই শুরু চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পর তাকে আবারও জীবিত করা হবে তাকে কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা হবে তাকে তার কবর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে কি আমাদের ভয়াবহ উত্তপ্ত মাঠে তারপর তার কর্মের দফতর তার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে আর তাকে বলা হবে তুমি তোমার কর্মের দফতর পরও তাকে বলা হবে পাঠ করো তোমার কিতাব পাঠ করো তোমার কিতাব আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট শ্রবণ ইসরায়েল চোদ্দ নম্বর আয়াত 
যখন সে তার আমলনামা প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে আর আমলনামা রাখা হবে তখন আপনি অপরাধীকে দেখতে পাবেন ভীত তাতে যা রয়েছে তার কারণে আর তারা বলবেন হায় ধ্বংস আমাদের কি হলো এই কিতাবের তা ছোট বড় কিছুই ছাড়ে না শুধু সংরক্ষণ করে এবং তারা যা করেছে তা হাজির পাবে আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না সুরাল কাহফ উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত আখনাফ রহমাহুল্লাহ বলে না আমার আশ্চর্য হয় যে লোকটি প্রসাবের রাস্তা দিয়ে দুবার আগমন করলো সে কিভাবে অহংকার করে মাতরাফ ইবনে শাখের ইয়াজিদ ইবনে মাহলাবকে দেখলেন সে তার পরিদেহ কাপড়কে টেনে হাঁটছে তখন তিনি তাকে বললেন তোমার এই হাঁটাকে আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন এ কথা শুনে সে বলল তুমি কি আমাকে চিনো না তখন তিনি বললেন হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি তোমার শুরু হলো এক ফোটা নাপাক বীর্য আর তোমার শেষ হলো দুর্গন্ধ ময়লা আস আর এই দুটির মাঝে তুমি একজন পায়খানা ও ময়লা বহনকারী এ কথাগুলোকে আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আল বাসামি আল খারেজমি কবিতা আকারে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে ব্যক্তি তার সুন্দর আকৃতি নিয়ে অহংকার করে তার ব্যাপারে আশ্চর্য না হয়ে পারি না অথচ সেই ইতিপূর্বে এক ফোটা নিকৃষ্ট বীর্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না আর তার এত সুন্দর আকৃতির পর তার পরিণাম হলো আগামীকাল তাকে একটি দুর্গন্ধ ময় লাশ হিসাবে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে যে দুনিয়াতে যত বড়াই আর অহংকার করুক না কেন সে দুনিয়াতে যতই বড়াই আর অহংকার করুক না কেন সে তো তার দুকাপড়ের মাঝে আজীবন ময়লাই বহনকারী ছিল তারপর এক কবি বলেন নিজের সৌন্দর্য আর আকৃতি নিয়ে হে অহংকার প্রকাশকারী মনে রেখো তুমি অবশ্যই তোমার অহংকারের পর বিলুপ্ত হবে যদি মানুষ তাদের পেটের মধ্যে কি আছে তা নিয়ে চিন্তা করত যুবক কিংবা বৃদ্ধ কারো মধ্যেই অহংকার করার মানসিকতা জাগত না হে মাটির ছেলে ও আগামী দিনের মাটির খাদ্য তুমি অহংকার থেকে বিরত থাকো কেননা তুমি অবশ্যই একদিন খাদ্য ও বানিয়তে রূপান্তরিত হবে দুই দুই নম্বর চিকিৎসা অহংকারের বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করা যে তার বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করে তাকে বুঝতে হবে এটি এক প্রকার মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় কারণ সে তো তার নিজের ভেতরের কোনো যোগ্যতা নিয়ে অহংকার করছে না যা নিয়ে সে অহংকার করছে তা তো অন্যদের যোগ্যতা উবাই বেন কাব রদি আল্লাহ আলহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুসাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের যুগে দুজন লোক বংশ নিয়ে বিবাদ করল অতপর তাদের একজন বলল আমি অমুকের ছেলে অমুক তুমি কে তোমার মা নেই তাদের এমন বিবাদ শুনে অতপর রসুসাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বললেন মুসা আলহিয়াসাল্লামের যুগে দুই ব্যক্তি বংশ নিয়ে ঝগড়া করল তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল তুমি আমি অমুকের ছেলে অমুক আমি অমুকের ছেলে অমুক এভাবে সে তার নয় পুরুষ পর্যন্ত গণনা করল আর বলল তুমি কে তোমার মা নেই তখন অপরজন বলল আমি অমুকের ছেলে অমুক আর অমুক ইসলামের ছেলে তিনি বলেন তাদের বিতর্কের কারণে আল্লাহ তালা মুসা আলাই ইসলামের নিকট ওহি পাঠান যে আপনি এই দুই ব্যক্তি যারা বংশ নিয়ে বিবাদ করছে তাদের বলুন হে নয় পর্যন্ত গণনাকারী তুমি যে নয় জনের নাম উল্লেখ করেছ তারা সবাই জাহান নামে আর তুমি হলে তাদের দশম ব্যক্তি আর অপর ব্যক্তিকে বলুন হে দুই পুরুষ পর্যন্ত গণনাকারী তুমি যে দুজনের নাম বললে তারা উভয় জান্নাতে আর তুমি হলে তৃতীয় ব্যক্তি মুস্তাদ আহমেদ বিশ হাজার ছয়শো চুয়াত্তর নম্বর হাদিসে আর ভোরে রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা তোমাদের থেকে জাহির যুগের মিথ্যা অহংকার ও বাপদাদাদের নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন মানুষ দুই ধরনের মুমিন মোত্তাকাই ব্যক্তি আর পাপিষ্ট দুষ্কর্মা ব্যক্তি তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম আলহিসাল্লাম হলো মাটির তৈরি আল্লাহ শপথ করে বলছি লোকেরা যেন সম্প্রদায় নিয়ে গর্ব করা পরিহার করে তারা তো এখন জাহান নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে অন্যথায় তোমরা আল্লাহর নিকট ময়লার সেই কীটের চেয়েও যখন হবে যে তা নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায় আবু দাউদ পাঁচ হাজার একশো ষোলো নম্বর হাদিসে হাদিসের ব্যাখ্যা এ হাদিসে গব্বিয়াতাল জাহিলিয়া এ শব্দের অর্থ হল জাহেলি যুগের অহংকার বড়াই ও কুসংস্কার মিনুন তাকাইয়ুন ওয়াফাজিরুন শাকাইয়ুন এ কথাটির অর্থ সম্পর্কে খত্তাবির রাহিমাহুল্লাহ বলেন 
মানুষ দুই ধরনের হতে পারে এক ধরনের মানুষ মুমিন মোত্তাকি সে উত্তম ব্যক্তি যদিও তার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি নয় আরেক ধরনের ব্যক্তি পাপিষ্ট দুষ্কর্মা যদিও সে তার সমাজে সম্মানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয় আবার কেউ কেউ বলেন অহংকারী হয়তো মুমিন মোত্তাকি হবে তাহলে তার জন্য কারো ওপর অহংকার করা উচিত নয় অথবা সে পাপিষ্ট দুষ্কর্মা সে এমনিতেই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট তার অহংকারী তার অহংকার করারই অধিকার নেই তার অহংকার করার অধিকারই নেই সুতরাং অহংকার সর্বাবস্থায় রহিত অহংকার করার কোনো সুযোগই নেই তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম আলহিসাল্লাম হলো মাটির তৈরি সুতরাং যার মূল হলো মাটি তার জন্য অহংকার করা কোনো ক্রমেই উচিত নয় আউনুল মাহবুদ চোদ্দ নম্বর খন্ডে ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় আবু রায়হানা রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি তার বংশের নয়জন লোকের কথা উল্লেখ করে যারা কাফের এবং তাদারা তার উদ্দেশ্য হলো ইজ্জত সম্মান লাভ করা তাহলে লোকটি তাদের দশম ব্যক্তি হিসেবে জাহান নামে যাবে মুসনুদ আহমদ ষোলো হাজার সাতশো একষট্টি হাফেজ ইবেন হাজার রহমাহুল্লাহ ফাতহুল বাড়িতে বলেন আদিষ্টের সনদ বিশুদ্ধ যে ব্যক্তি ইলমের কারণে অহংকার করে তাকে মনে রাখতে হবে যারা আহলে ইলম তাদের ওপর আল্লাহর পাকড়াও আরও অধিক কঠিন আর যে ব্যক্তি এল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানি করে তাকে মনে রাখতে হবে তার অপরাধ খুবই মারাত্মক আর একজন অহংকারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অহংকার কেবল আল্লাহ তালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুতরাং কেউ যদি অহংকার করে তাহলে সে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে যদি একজন মানুষ এসব চিন্তা করে তাহলে তার মধ্যে অহংকার থাকতে পারে না এ ধরনের উপলব্ধি তাকে বিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে আর এ কথাও যেন প্রত্যেকে জেনে রাখে ইবাদত বন্দে কি ও নেক আমল দিয়ে ইবাদত বন্দে কি ও নেক আমল নিয়ে অহংকার করা মানুষের জন্য বড় ধরনের ফেতনা আবু হুরার রদ আল্লাহ তালা আনহু বলেন আমি রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন বনি ইসরাইলের মধ্যে দুজন লোক ছিল তারা একে অপরের বন্ধু তাদের একজন গুণা করত আর অপরজন ইবাদতে লিপ্ত থাকত যে লোকটি ইবাদতে লিপ্ত থাকত সে সব সময় দেখত তার অপর ভাই গুনাহে মগ্ন তখন সে তাকে বলল তুমি গুনাহের কাজ ছেড়ে দাও কিন্তু সে তার কথা শুনত না তারপর সে একদিন তাকে গুনা করতে দেখে বলল তুমি গুনা করো না গুনা হতে বিরত থাকো সে তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না এবং বলল তুমি আমাকে আমার মতো চলতে দাও আমি এবং আমার রভের মাঝে আমাকে ছেড়ে দাও তুমি কি আমার দায়িত্বশীল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছ তখন সে রাগ হয়ে তাকে বলল আল্লাহ শপথ করে বলছি আল্লাহ তালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা বলল আল্লাহ তালা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না তারপর আল্লাহ তালা তাদের উভয়ের রুহকে কবজ করলেন তারা উভয় আল্লাহ তালার নিকট একত্রিত হল যে লোকটি ইবাদতে লিপ্ত থাকতো আল্লাহ তালা তাকে বললেন তুমি কি আমার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে অথবা বললেন তুমি কি আমার হাতে যা আছে তা করার ক্ষমতা রাখতে এবং তিনি অপরাধীকে বললেন তুমি আমার রহমতের বদলতে জান্নাতে প্রবেশ করো আর অপরজনের ব্যাপারে ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন তোমরা তাকে জাহান নামে নিয়ে যাও এবং তাকে এবং তাতে তাকে নিক্ষেপ করো আবু হুরার রদে আল্লাহ তালু বলেন আমি ওই সত্তার কসম করে বলছি তুমি এমন একটি কথা বলে থাকো যার দ্বারা দুনিয়া আখেরাতকে বরবাদ করে দাও প্রশংসা করেছেন যারা কল্যাণের প্রতি অগ্রকামী তারা এবারও তো বন্দেই করতো তবুও এই ভয় করতো যে তা তাদের থেকে কবুল করা হবে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন আর যারা তা দান করে তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল তারাই কল্যাণ সমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আর তাতে তারা অগ্রগামী রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের স্ত্রী আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললাম 
তারা কি ওইসব লোক যারা মদ পান করে এবং চুরি করে তখন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উত্তর দিলেন না হে সিদ্দিকের কন্যা তারা হলো যারা রোজা রাখে সলা তাদাই করে এবং সাদাকা করে তবে তারা আশঙ্কা করে যে তাদের আমল আল্লাহ তালা কবুল করবেন না তারাই কল্যাণ সমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে তারা অপ্রগামী সুরানের তিরমিজি তিন হাজার একশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিসে তিন দোয়া করা এবং আল্লাহ তাহলার নিকট সাহায্য চাওয়া দোয়া করা এবং আল্লাহ তাহলার নিকট সাহায্য চাওয়া অহংকার থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে উপকারী ও কার্যকর ঔষধ কারণ আল্লাহ তাহলা তাদের হেফাজত করেন তারাই অহংকার থেকে বাঁচতে পারে আর আল্লাহ সাহায্য ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই এ কারণে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উম্মতদের দোয়া শিখিয়ে দেন এবং তিনি নিজেও সালাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দোয়া মোনাজাত করেন জুবাই রেবেন মোতাইম রদ আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে একবার নামাজ আদায় করতে দেখেন তখন তিনি তাকে সলাতে এ কথাগুলো বলতে শোনেন আল্লাহ আকবর কেবিরন সালাসান আলহামদুলিল্লাহ কেবিরন সালাসান সুবহান আল্লাহি বেকরাচান ওয়া আসিলান সালাসান আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন নাফখিহি ওয়া হামজিহি ওয়া নাফসিহি আল্লাহ আকবর কেবিরন আল্লাহ তাআলা সব কিছু থেকে বড় তিনবার আলহামদুলিল্লাহ কেসিরন আল্লাহর জন্যই অধিক প্রশংসা তিনবার সুবহান আল্লাহি বাকরাতান ওয়া আসিলান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে সকাল সন্ধ্যায় তিনবার অতঃপর একবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন নাফখিহি ওয়া হামজিহি ওয়া নাফসিহি আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি তার অহংকার থেকে তার প্ররোচনা থেকে ও ষড়যন্ত্র থেকে যেখানে চাইত নিয়ে যেত আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন মদিনাবাসীদের কোন এক দাসীয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত ধরে যেখানে চাইত নিয়ে যেত আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন সেই বুখারি ছয় হাজার নম্বর আহমদ রহিমাহুল্লাহের এক বর্ণনা এসেছে তাকে নিজ প্রয়োজনে নিয়ে যেতেন হাদিসটি বিনয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপের অনেকগুলো দিককে সামিল করেছে যেহেতু পুরুষের কথা না বলে মহিলার কথা বলা হয়েছে আবার স্বাধীন নারীর কথা না বলে দাসের কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের অত্যাধিক বিনয়ের বিষয়টি প্রতিভাত হয় আর সোয়াদ রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে জিজ্ঞাসা করলাম আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম নবীজি সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন তিনি বলেন তিনি ঘরের মধ্যে তার পরিবারের খেদমত করতেন যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি নামাজের জন্য বের হতেন সই বুখারি ছয়শো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিসে একই অর্থের অপর একটি হাদিস ইমাম তিরমিজি রহমাহুল্লাহ আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা এর সূত্রে বর্ণনা করেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ তিনি নিজেই তার কাপড় সেলাই করতেন বকরির দুধ দহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন এবং আহমদ রহমাহুল্লাহ ইবনে হিবান রহমাহুল্লাহ অরোয়া থেকে এবং অরোয়া আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণনা করেন তিনি নিজে তার কাপড় সেলাই করতেন এবং জুতায় তালি লাগাতেন সুনারে তিরমিজি দুই হাজার এক নম্বর হাদিসে এবং তিনি বলেন হাদিসটি হাসান সাহেব গরিয়েব উপরিক্ষিল্ল তো হাদিসে অহংকার ছেড়ে দেওয়া বিনয় অবলম্বন করা এবং পরিবারের খেদমত করার প্রতি বিশেষ উৎসাহ রয়েছে জুবাইর ইবেন মোতাইম রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তোমরা আমাকে বলে থাকো আমার মধ্যে অহংকার আছে অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি জুব্বা পরিধান করি এবং বকরির দুধ দহন করি আর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করে তার মধ্যে সামান্যতম অহংকারও নেই সোনারে তির মিজি দুই এবং তিনি বলেন হাদিসটি হাসান গরিব যাদের মধ্যে অহংকার আছে তারা এ ধরনের কাজ করতে অপছন্দ করে পছন্দ করে না এসব কাজকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখে সুতরাং যে এ ধরনের কাজগুলো করে এর দ্বারা বোঝা যায় তার মধ্যে অহংকার নেই আবদুল্লাহ ইবেন সালাম রদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত তিনি একদিন বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন তার মাথার ওপর ছিল একটি লাকড়ির বোঝা 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি কারণে মাথায় বোঝা বহন করছো অথচ আল্লাহ তালা তোমাকে এসব করার প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেননি বরং তোমাকে এসব হতে মুক্ত করেছেন তিনি বললেন আমি আমার অন্তর থেকে অহংকারকে দূর করতে চাই আমি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ওই ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকবে তবে রনি একশো উনত্রিশ নম্বর হাদিসে পরিশিষ্ট ইমনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন গুনাহের মূল হলো তিনটি জিনিস এক অহংকার অহংকারী ইবলিশকে ধ্বংস নিপতিত করে এবং করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় দুই লোভ এ লোভী আদম সন্তানকে জান্নাত থেকে বের করেছে তিন বিদ্বেষ হিংসা বিদ্বেষী আদম সন্তানের একজনকে তার ভাইকে হত্যার প্রতিবাদ্ধ করে যে ব্যক্তি এ তিন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকবে সে অন্যায় অপরাধ থেকে হেফাজতে থাকবে কুফুরির উদ্ভব অহংকার থেকে আর গুনাহের উদ্ভব লোভ থেকে এবং অন্যায় অনাচার ও জুলুমের উদ্ভব হিংসা বিদ্বেষ থেকে আলফা ওয়াইদ আঠারো নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহ ও তার মাখলুকের প্রতি বিনয়ী আর আমাদেরকে দেন অহংকার ও অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেন আর আমাদেরকে যেন অহংকার ও অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেন আমিন ও সাল্লাহিদ সর্বশেষে নিজের মেধা যাচাই করো তোমার সামনে দু ধরনের প্রশ্ন রয়েছে এক ধরনের প্রশ্ন দেখে তুমি তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারবে আরেক ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তোমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার মতো পাঁচটি এক কিবিরের আভিধানিক অর্থ কি দুই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিবিরের যথার্থ একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন সে সংজ্ঞাটি কি তিন কিবির বা অহংকারের বিভিন্ন কারণ আছে কারণগুলো কি কি চার কিবির বা অহংকার কি কারণে হাসিল হয় পাঁচ গুনাহের মৌলিক উপাদান কয়টি ও কি কি এবার চিন্তাভাবনামূলক প্রশ্ন করব চিন্তাভাবনামূলক প্রশ্ন এক কিবির ও অজব এর মধ্যে পার্থক্য কি দুই কখন এলম অহংকারের কারণ হয় তিন দুনিয়াতে একজন অহংকারীকে কি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে চার আখেরাতে একজন অহংকারীকে কি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে পাঁচ কিভাবে অহংকারী ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করবে এই প্রশ্নগুলো সম্মানিত শ্রোতা আপনাদের জন্য রইল আমরা লেকচারটি এখানেই শেষ করছি তবে শেষ করার আগে আমরা একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সাথে সাথে সম্পাদকের কথা ও কিছু মূল্যবান কথাও আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাল্লাহ প্রকাশকের কথা কারো বাহ্যিক আমল সুন্দর হওয়া নির্ভর করে তার অন্তরের অবস্থার ওপর যার অন্তরের অবস্থা যত সুন্দর হবে তার আমলও তত সুন্দর হবে পক্ষান্তরে যার অন্তর অসুস্থ রোগাক্রান্ত তার আমলের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে ত্রুটি বিচ্যতি শুধু আমলই নয় তার বিশ্বাস হয়ে পড়বে দুর্বল নড়বড়ে সুতরাং অন্তরের অবস্থার ব্যাপারে বেখবর থাকা কিছুতেই উচিত নয় বরং প্রত্যেক মুমিনের ওপর আবশ্যক সে সি অন্তরের রোগগুলো থেকে বাঁচবে বেঁচে থাকবে আমরা যেন অন্তরের রোগ ব্যাধিগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি এরই লক্ষ্যে রোহামা পাবলিকেশনস প্রকাশ করেছে শেখ সালে আল মুনাজিদ হাফেদ আহ্লাহর কর্তৃক রচিত সিলসিলাতু মুফাসিদাতিল কলুব মুফসিদাতিল কলুব এর নির্বাচিত কিছু বিষয় নিয়ে অন্তরের রোগ নামক এই গ্রন্থটি এ দ্বিতীয় এ খণ্ডের প্রেমাসক্তি গাফেলতি ঝগড়া বিবাদ অহংকার নেতৃত্বের লোভ অন্তরের পাঁচটি রোগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ তাহলে আমাদেরকে এ রোগগুলো থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমিন এক প্রেমাসক্তি প্রেমাসক্তি অন্তরের অতি মারাত্মক একটি রোগ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাজকর্ম চিন্তা চেতনা পছন্দ অপছন্দ সবই আবর্তিত হয় প্রেমাস্পদকে ঘিরে সে ভুলে যায় তার মহান প্রতিপালকের বরত্ব ও মহত্বের কথা দুই ইবাদত বন্দে কি অনেক আমল সমূহ থেকে গা ফেল থাকার পরিণতি নিশ্চিত ধ্বংসে পতিত হওয়া বই কিছুই নয় তিন ঝগড়া বিবাদ মুমিনদের পারস্পরিক ঐক্য ও শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে চার অহংকার এমন একটি রোগ যার অন্তরে এর অনুপরিমাণও বিদ্যমান থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না পাঁচ নেতৃত্বের লোভ মানুষকে হিংস্র করে তোলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আপন লোকদেরকেও হত্যা করতে পরোয়া করে না বক্ষমান গ্রন্থটি অধ্যয়নে অন্তরের প্রতি মারাত্মকে পাঁচটি রোগ প্রেমাশক্তি গাফেলতি ঝগড়া বিবাদ অহংকার ও নেতৃত্বের লোভ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ হবে জানা যাবে এসব রোগে পতিত হওয়ার কারণ রোগের ক্ষতি ও তা থেকে বেঁচে থাকার চিকিৎসা উপায় সম্পর্কে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুন্দর সুস্থ ও রোগমুক্ত অন্তরের অধিকারী হওয়া তো ফেকদান করুন আমিন আব্বাহই একমাত্র তো ফেকদাতা 
সর্বশেষ একটি হাদিস আপনাদের সামনে রেখে বইটি শেষ করব অন্তর হলো রাজার মতো আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার প্রজা যখন অন্তর ঠিক হয়ে যাবে তখন পুরো শরীর ঠিক থাকবে অন্তর যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে এর প্রভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোরও মাঝে মন্দাচার প্রকাশ পাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সাবধান শরীরের ভেতর একটি মাংসপিণ্ড আছে তা যখন ঠিক হয়ে যায় তখন পুরো শরীরই ঠিক হয়ে যায় আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় তখন পুরো শরীরই খারাপ হয়ে যায় জেনে রেখো তা হলো অন্তর হাজিসে সই বুখারি বাহান্ন এবং সই মুসলিম এক হাজার পাঁচশো নিরানব্বই নম্বর হাদিসে সুবহানাকাল্লাহ বিহামদিকা সাদুয়াল্লাহ ইলাহা ইল্লাংতা আস্তাক ফিরোকা ওয়াতু বইলাইক